Let me die. Ndio jina la simulizi hii inayosimuliwa kwako nami msimulizi. Uncle J kutoka hapa Simulizi Mix. Karibu. Ni upepo mwanana ulioanza kuvuma kila kona ya jiji. Huku mawingu meusi akituliza joto lililokuwa dakika chache zilizopita na watu walionekana wakindili na shughuli zao. Huku baadhi ya kina mama wakionekana kuwa nongo zao kwa kuhofia mvua mbayo, dalili zake zote zilionekana. Dakika 20 baadaye ilianza kunyesha mvua taratibu. Mvua hiyo iliwawezesha watu kuendelea kutembea bila hata mamvuli kwa muda. Lakini baadaye mvua iliongezeka kasi na kufikia kuwa hakuna mtu anayeweza kutembea barabarani hata kama utakuwa na mwamvuli. Radi kali zilianza kutishia amani kwa waishio maeneo hayo. Mvua hiyo ilioanza kimasihara iliendelea kunyesha kwa kasi ajabu sana huku upepo ukiendelea kuvuma kwa kasi hali iliyofanya baadhi ya paza nyumba kuanza kuezuka. Mvua hiyo ya ajabu ilidumu kwa muda wa masaa sita tu lakini ilileta mafa makubwa sana huko Mbeya na kusababisha mafuriko makubwa na nyumba nyingi kuweza kubomoka. Watu walioishi kwenye kijiji hicho walipata hasara kubwa kutokana na kuharibika kwa mazao yao yaliyokuwa galani. Video vilisikika karibu kila nyumba kutokana na baadhi ya watu kufa kwa radi na wengine kuondoka na maji yaliyobomoa nyumba zilizokuwa karibu na mkondo wa maji. Vilio hivyo vilidumu kila nyumba. Vilio vilivyokuwa vya kusikitisha sana ni vya wana ndoa waliopata mtoto zeni. Hukumu mekiona miaka 45 na mama akiona miaka 30 na saba. Walimini ya kwamba kupata mtoto huyu wa uzeni. Alikuwa ni zawadi kutoka kwa Mungu kutokana na kukesha macho kwa miaka mingi wakiomba mtoto. Wao kilio chao kiliuzidi msiba kwa kuwa wao hawakuiona maiti ya mtoto wao. Zaidi tu ya taarifa ya kuondoka na mafuriko hayo. Hakika ilikuwa ni zaidi ya majonzi kwa familia hiyo iliyokuwa na mtoto huyo wa miaka mitatu tu na nusu. Wengi waliwahonea huruma wazee hao na kwa pamoyo kwamba Mungu yupo pamoja nao. Hawakuweza kusahau japo kuwa miaka miwili imepita toka tukio lile la kihistoria kutokea mkoani kwao. Daima walimkumbuka mtoto wao na kila siku walikuwa wanalia kila wakiziangalia picha za mtoto wao. Uwezo wao wa kumpata mtoto mwingine ilikuwa ni ngumu sana kutokana na umri wao. Pia vizazi vyao vilikuwa mbali kwa uthibitisho wa daktari wa kijiji hicho. Abduli ni mtoto aliyokoto katika mafa hayo. Yaliyotokea huko Mbeya na kupelekwa Dar es Salaam na watu waliomokoa na kupelekwa kwenye kituo cha kulelewa wa watoto yatima. Mtoto huyu alifikisha umri wa miaka saba na kuanzisha shule pamoja na wenzake waliokuwa na umri uliokuwa unalingana. Hakuwa mzuri sana shuleni. Ila kipaji cha kuimba kilikuwa ni nyota shuleni hapo baada kushiriki sherehe mbalimbali za kuwa mtumbuizaji mzuri sana. Matokeo ya darasa la saba ilipotoka Abdul hakuchaguliwa kujiunga na sekondari. Hivyo kupelekwa shule ya mziki inayomilikiwa na Mr. Zungu. Mzee huyo alijitolea kuanzisha chuo hicho cha muziki na kuandaa bendi iliyokuwa inawakusanya vijana wapatao kumi waliokuwa kwenye vituo mbalimbali vya watoto yatima. Kundi hilo walilipa jina la Dreams kutokana na kuwakusanya vijana waliokuwa na ndoto za kuwa masuperstar baadaye. Abduli alifanya mazoezi kwa juhudi kubwa na kufanya kujua kupiga vyombo vingi vya muziki kwa muda mfupi tu. Walijifua kwa muda mwaka mmoja chini ya uongozi wa tajiri huyo aliyetoa nyumba kwa ajili ya wanamuziki hao ambao aliamini watakuja kuiteka Tanzania na hata Afrika nzima kwa kupiga muziki live na kufanya muziki kisomi. Walimu wa muziki kutoka nje ya nchi walitoa hapa Tanzania. Na kwa elimu hiyo wale vijana kujua ala za muziki na kuwafundisha toni zote za muziki na sheria zake. Walipata muda wa kufundishwa lugha takribani tatu kuu. Pia walipata elimu ya jinsia na kujitambua na kuwaambia jinsi ya kuishi kisopastaa 
kwa kuwa ndoto zao ilikuwa ni lazima kufanikiwa iwapo atamaliza miaka mitatu chuoni hapo. Msikilizaji, baada ya kumaliza elimu hiyo, bendi hiyo ilirekodi nyimbo yake ya kwanza chini ya mtunzi Abdul ambaye alikuwa ni kama kiongozi wao kutokana na sauti yake pamoja na vionjo vyake vya kipekemno. Kila kona ya jiji zilibandikwa posta za bendi hiyo kwa ajili ya uzinduzi. Watu walikusanyika kwa wingi na kuwashuhudia watu hao waliobeba vichwa vya habari kila sehemu. Show ya kufa mtu ilifanyika na kila mtu alijikuta amekubali uwezo wa hali ya juu ya bendi hiyo mpya yenye kila sifa kuitwa bendi bora. Hakika, walifanya kazi ile waduaza watu mpaka masta waliokuwa wanaangalia show hiyo pia walibaki na dua. Jina la Dreams Band lilikuwa kila siku yendayo kwa Mungu na kuwa moja kati ya bendi zinazoongoza kwa show hapa Tanzania unaambiwa. Kundi hilo lilipata tenda nyingi sana hasa za mahotelini kwa ajili ya uwezo wao wa kutandika vyombo live na sauti murua kabisa walizokuwa wamejaliwa na Mungu vijana hawa ukijumlisha na elimu ya muziki waliokuwa wameipata we ilikuwa ni hatari unaambiwa. Jina la Abdul lilienda sawa na umaarufu wa bendi hiyo. Alijulikana kama mtunzi mahiri wa mashairi lakini pia sauti yake ilipenya kila sehemu ya mwili wa mpenda muziki na kujikuta na muweka moyoni. Bendi hiyo iliyokuwa na wasichana wawili tu na wanaume nane wenye umri mdogo mdogo. Umri mdogo mdogo tu chini ya miaka 20 hivi. Walizikonga nyoyo za watu na kwa tishio kwa masta waliokuwa wakishikilia chati muda huo naambiwa. Ni kawaida yao kwenda beach kila mwisho wa wiki kwa ajili ya mazoezi ya sauti. Walipomaliza walijumuika pamoja kuoga kasoro Abdul. Yeye yeah, alikuwa ni mwoga sana wa kuogelea kutokana na kumbukumbu yake iliyokuwa imeganda ubongoni baada kunusurika kufa na maji kwenye mafuriko yaliyotokea miaka kumi na misaba iliyopita huko Mbeya. Wengi walimpenda Abdul. Si mashabiki tu. Hata wanakikundi wenzake hakuna aliyemchukia kutokana na kutokuwa mchoyo kwa kila wazo alilokuwa nalipata. Hali hii iliyofanya wale wasichana wawili walikuwa katika lile kundi walikuwa namzimikia sana Abdul. Walipenda kuwa karibu naye na walipopata hiyo nafasi hata ya kukumbatiwa tu na Abdul walifurahi sana. Walifurahi sana. Kuna bidada alikuwa anaita Suna ni msichana ambaye alitoka naye Abdul katika kituo kimoja hivi. Yeye na Abdul walikuwa pamoja toka utoto wao. Walisaidiana kwa mengi sana hususan katika masuala ya chakula. Ingawaje waliishi kifamilia kama kaka na dada, ila walishabiana sana. Walishabiana sana hali iliyowafanya walezi kuwa makini mno na wao, kwa kofia kwamba watavunja miko ya familia hiyo. Bidada huyo Suna anapofanya kosa, Abdul huwa anamtetea kwa nguvu zake zote. Na wakati mwingine li... <coughs> Na wakati mwingine alidiriki mpaka kuyabeba yeye makosa ambayo aliyatenda mwenzie. Alikazalika bidada Suna huyo. Hivyo hivyo alikuwa anafikia hatua kuyabeba mpaka makosa ya Abdul. Alidiriki kusema yeye ndiye aliyefanya kosa ili mradi tu kumtetea Abdul kama ni yeye ndiye mhusika wa kosa lile. Hata matukio ya shuleni yalifanana asilimia kubwa mno. Ilionyesha kuwa hata katika masomo walikuwa na shirikiana sana. Sifa ya upole na kuwajali wenzao ziliwangukia wote wawili. Hali iliyowafanya kuwa watoto wapendwa mno kuliko watoto wote pale kituoni. Maisha yaliendelea kwa kila mmoja kupeleka ndoto zake kwenye muziki baada ya kufeli shule ya msingi. Hata huko pia walipangwa ton moja kutokana na sauti zao kushabihiana. Juhudi zao kwenye muziki ziliwafanya kuwa wataalamu sana na kujua kupiga chombo chochote cha muziki huku akiwa naiba. Mr. Mzungu alipata umaarufu mkubwa sana juu ya bendi yake bendi ya Yatima aloianzisha na sasa kuwa top in Africa unaambiwa. Show za nje ya nchi zilimiminika kama mvua. Show ya kwanza nje ya nchi ilifanyika nchini Kenya katika jiji la Nairobi na baadaye wakaenda Uganda katika jiji la Kampala. Show hizo mbili ziliwapa umaarufu mkubwa sana na kutanua wigo wa kupiga show Rwanda, Zimbabwe na Nigeria na show kali kuliko zote walifanywa kwa marehemu mzee Madiba Afrika ya Kusini. Show hiyo ilifunika na kupelekea kupata mwaliko wa malkia wa Uingereza nyumbani kwake. 
Mwaliko huo heshima ambao bendi yoyote Afrika na Ulaya haijawahi kutokea. Uliwafanya kundi lao kujulikana dunia nzima sasa. Waswahili wanasema nyote zilingaa. Walianza kupiga show nyingi sana nje la bara la Afrika. Baada ya mafanikio hayo kupatikana kwa kipindi cha mwaka mmoja tu kila mmoja wa kundi hilo alikuwa na fedha za kutosha kumiliki mjengo na magari ya kutosha kabisa. Utajiri wa Mr. Mzungu uliongezeka mara mbili yake na kuwa mtu mwenye fedha nyingi sana. Mtoto wake anayeishi huko Marekani alikuja Tanzania kwa ajili ya likizo kutokana na kuikumbuka familia yake. Alipokelewa vizuri sana na familia yake uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Basi alipeleka moja kwa moja nyumbani kwa msafara maalum kabisa. Hakika mapokezi yake yalifananishwa na msafara rahisi kutokana na benzi nyeusi zilizokuwa zinaongozana takribani tisa zote zikiwa zina rangi sawa. Diana Jezebel ndio jina halisi la mtoto huyo mwenye kila aina ya sifa ya kuitwa mrembo. Alikuwa ni zaidi ya Malkia kwa baba yake Mr. Mzungu kutokana na kuwa pekee na aliyempata akiwa na umri mkubwa mno. Diana ni mtoto wa Mr. Mzungu. Ni binti mdogo, alikuwa na umri wa miaka kumi na minane, lakini alikuwa na umbo kubwa kiasi kutokana na maisha mazuri aliyokuwa anaishi kutoka anazaliwa. Hajawahi kula ugali toka amezaliwa na wala hajui ugali ni nini. Hii kali unaambiwa. Hajawahi hata kusogeza sahani yake aliyokula yeye na kupeleka sehemu ya kuosha vyombo. Achana na kuiosha kabisa unaambiwa. Hajawahi kuambiwa hapana kwa kila kitu alichokuwa anahitaji kutoka kwa baba yake aliyempenda kuliko kitu chochote kile. Ameishi Tanzania kwa miaka tisa na baadaye kuhamishwa Ulaya kwa ajili ya masomo yake. Hivi sasa ni mwanafunzi wa chuo kikuu na amerudi Tanzania kwa ajili ya likizo tu unaambiwa. Huyo ndo mtoto wa Mr. Zungu anaitwa Diana. Furaha ya Mr. Zungu ilikuwa ni kubwa sana. Jumbani alienda sherehe kubwa sana iliyohudhuriwa na watu wenye hadhi yao matajiri wakubwa wakubwa hapa Afrika. Bendi kama kawaida ya Dreams na wasanii wengine wakubwa waliitwa kwa ajili ya kutoa burudani katika sherehe hiyo, sherehe adhimu kabisa. Wafanyakazi zaidi ya sabini walipewa kibarua cha kusambaza waini na vyakula katika meza za wageni waalikwa. Kulikuwa kuna red carpet iliyotandikwa vizuri kabisa kuelekea kwenye jukwaa kuu lililo kuwa limenakishiwa na wapambaji mashuhuri Afrika Mashariki. Msikilizaji, mimi mwenye sikio wangu je nilikuepo? Natania tu bana. Basi wasanii walianza kuingia mmoja baada ya mwingine na kutumbuiza nyimbo zao kali kweli kweli. Hamu ya watu wote pale waliohudhuria ilikuwa ni bendi ya Dream ambayo ilikuwa ina muda mrefu kidogo haijafanya show yoyote hapa Tanzania. Vyombo vyote vya habari vilirusha ile sherehe live kabisa na kuwapa watu fursa ya kuangalia sherehe hiyo ya ukaribishi wa mtoto wa tajiri mkubwa kabisa Mr. Zungu. Hatimaye kundi la Dreams likapanda kwenye jukwaa na watu karibia wote walihudhuria, walisikika, watu wakishangilia sana. Walianza kuimba nyimbo zao taratibu na baadaye wakachanganya na nyimbo zilizoacha watu na wafurahie kile walichokuwa nakitarajia kutoka kwao. Ufundi na uhodari wa kucheza aliyokuwa nao kijana Abdul ulikuwa ni kivutio kikubwa sana na watu walihudhuria pale ile sherehe hakika walimsifu sana kijana Abdul. Alitumia jukwaa vizuri sana na mara kadhaa alimsogelea mpaka malkia wa Mr. Mzungu na zungumzia yule binti Diana. Ushawishi wa sauti mwururua na ujuzi wa hali ya juu wa kungata ngata gita ulimfanya Diana kunyanyuka yeye mwenyewe na kwenda kujumuika na kundi hili la Dreams kwa ajili ya kuweza kucheza pamoja. Furaha kubwa sana alipata Diana na kukiri ya kwamba bendi hii ya baba yake ilikuwa ni ya kimataifa. Baada sherehe hiyo kuisha watu waliondoka na kila mmoja katika kundi la Dream aliondoka na kwenda kwake. umefurahi mwanangu eh Aliongea Mr. Zungu baada ya kuingia ndani na kukaa kwenye meza ya chakula cha usiku. <laughs> ya. Yeah. Asante sana baba, unajua kwa surprise ambayo umenifanyia. Nimefurahi sana. Alijibu Diana huku akionyesha wazi kufurahia tukio lile. Ah, uh, binti yangu, unajua kipindi ambacho umefurahi mimi ningetamani kukijua kipi ambacho kimekufanya furai zaidi Aliuliza Mr. Zungu huku akionyesha wazi kufurahia uwepo wa binti yake pale Mm dadi ile bendi yako ah 
ni balaa baba. Kweli ina hadhi ya kuwa bendi ya dunia. Maana nilisisimka mwili na kujikuta naingia kati mimi mwenye kucheza hususan yule aliyokuwa naimba na kucheza sana. Anaitwa nani yule? Uh, yule anaitwa Abdul. Wao, ana kipaji cha ajabu sana. Nimempenda ghafla dadi. Wacha we. Aliongea maneno hayo Diana yaliyowafanya wazazi wake wamtazame na kumwangalia yeye ambaye hakuonyesha kuwa alikuwa na nia yoyote ile mbaya kama ulivyo muhisi wao walitabasamu na kumwangalia binti yao ambaye naye alikuwa na watazama kwa zamu huku akishangaa kidogo kutokana na mabadiliko ya mapokeo ya wazazi wake kwa kila alichokuwa amekiongea vipi kwani mbona kama mnaniangalia sana aliuliza Diana baada ya kutokuwa soma wazazi wake Uh, <clears throat> Amna kitu. Alijibu Mr. Zungu huku akimwangalia mke wake. Msikilizaji, usiku huo ulipita na kuingia siku nyingine. Jioni ya siku hiyo Diana aliomba peleke kwenye nyumba ambayo wanafanyia mazoezi bendi ya Dreams. Alipelekwa na baba yake na kuwakuta watu wote wakiwa wametimia wakiendelea na mazoezi kama kawaida. Alipoingia Mr. Zungu, vyombo vyote vilizimwa kutokana na kuheshimiwa sana mzee huyo. Alifika na kuanza kuwatambulisha kwa mwanae, mwanae huyo kipekee na kumwagia sifa kibao. Pia ilifikia zamu ya Diana kuwatambua mmoja baada ya mwingine wale waliopo kwenye ile bendi. Alipofika kwa kijana Abdul, moyo wake ulimwenda mbio sana kutokana na muonekano wake ulimvutia ghafla mno. Jina lake halikufanana na mwili wake. Alikuwa yupo kawaida tu ila alikuwa na maajabu kwenye sauti yake pindi ya nyanyu wapo kipaza sauti na kuanza kuimba unaambiwa walipiga nyimbo mpya kadhaa ambazo bado hazikurekodiwa na bado wakapiga nyimbo zao zinazo bamba mtaani sauti na mitindo ya uchezaji vilizidi kumchanganya Diana alikuwa bize sana kumwangalia Abdul kwa kila alichokuwa nakifanya alijikuta tu anashangilia hovyo na kuonyesha wazi kabisa alikuwa na burudika vya kutosha mno kuangalia vijana hao waliopikwa na wakaiva na baba yake Mr. Zungu. Utaratibu wa kwenda mazoezi kwenye bendi hiyo ya baba yake haukukomea siku hiyo. Sasa Diana alikuwa anaenda kila siku ya Mungu akiwa na gari lake. Mara kadhaa alikuwa na mwangalia Abdul na kumkonyeza konyeza lakini Abdul alikuwa haonyeshi dalili zozote za kukubaliana na Diana. Kadiri siku zilivyozidi kwenda ndipo Abdul alipozidi kuziteka hisia za Diana alisha muota kwa mara kadhaa kwa kwamba ipo naye karibu. Chezea penzi wewe. Hali hiyo ilizidi kumtesa sana Diana juu ya mtu ambaye hakuwa hata na wazo naye. We, uzalendo ulizidiwa na tamaa. Baada ya kumtamkia Abdul ya kwamba alikuwa anahitaji kuona na naye baada ya show yao iliyokuwa imefanyika hapa Dar es Salaam. Ilikuwa ni show kabambe iliyohudhuriwa na watu wengi katika viwanja vya Dar Live ingawaje kulikuwa kuna wasanii wengi waliopanda jukwani lakini kiu ya watu waliokuwa wamehudhuria pale ni juu ya kushuhudia mambo mapya kutoka kwa kundi la Dreams waliingia walishangiliwa na umati mkubwa sana wa watu waliokuwa pale huko mbili huku Diana akiwa ni mmoja wao walifanya yale ambayo watu waliyetarajia kufanywa na wao na baada ya show hiyo walikusanyika tayari kwa ajili ya kuweza kuondoka na basi lao lililoandikwa Dreams Band Abdul, tende kwenye gari yangu. Aliongea Diana kwa sauti iliyosikiwa na kila mtu pale. Suna aligeuka yule bidada. Alimwangalia Diana kwa macho makali kidogo kwa kuwa alianza kuhisi kwamba Diana eh alishaanza kumhusudu Abdul ambaye yeye yupo mweni mwake. Abdul aliwaangalia wenzake kwa zamu kama vile alikuwa anahitaji ushauri juu ya kukataa au kukubali ombi la yule bidada Diana. Abdul bila itikepo alijibu Abdul baada ya kuona sasa amekosa msaada kutoka kwa na kikundi wenzake. Alishuka kwenye basi hilo na kuelekea kwenye gari dogo aina ya Mercedes Benz iliyokuwa inamilikiwa na mtoto huyo mdogo kabisa Diana. Yule bidada Sunna alikuwa anaangalia tu dirishani. Huko akijiona kama vile alikuwa kafanyia yani kama kanyimwa haki hivi. Ila upande wa pili wa shilingi aliumia rohoni na kujikuta na jilaumu yeye mwenyewe kwa kutokuweka hisia zake wazi juu ya mwanaume huyo Abdul. Gari aliyopanda Abdul iliondoka kwa kasi na kuelekea upande ambao 
haikuwa njia kuelekea kwenye kambi yao? Abdullah alishangaa lakini akuuliza chochote kutokana na hadhi ya mtoto huyo kwa bosi wake. Safari na mbio ilishia kwenye hoteli moja kubwa sana kifahari. Na Diana alipaki gari hapo na kumwamuru Abdullah shuke. Abdul alisita kwa mara kadhaa na baada ya hapo ilibitu nyanyuke na kumfuata dada huyo ambaye alikwenda mpaka mapokezi na kuchukua chumba. Ah, 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 eh, Nisikilize, no, no, no. Suwezi kwenda kulana na wewe. Huu ni utovu ni mbele Mr. Zungu. Aliongea Abdul baada kukaa kimya kwa muda mrefu na kuwa maamuma tu wa kufuata kila kitu anachokifanya Diana. Okay. Sina nia mbaya na wewe. Nilikuwa na tafura tu same to live ili nizungumze na wewe Abdul. Aliongea Diana maneno hayo kwa sauti fulani hivi iliyosikika kimahaba hata kabla hajaongea hiyo shida yake. Nisikilize. Kama kweli una na mimi ya amani. Ni bora twende kule kwenye viti. Kuliko kwenda chumbani. Najua huko lazima tu mtu taanza ushawishi na vigumu sana kutoka salama wakati una heshima kubwa sana kama dadangu kwa jinsi ninavyomheshimu baba yako. Unajua kabisa hivi sasa ni usiku umeshakuwa ni mkubwa na muda mwingi tulikuwa tuko macho. Uone kama mwenzako nimejawa na uchovu. Aliongea Diana huku akionyesha wazi kwamba alikuwa anatetea wazo lake la kwenda chumbani. <sighs> kama wote tumejawa na uchovu. Na bora tungeenda nyumbani tu. Kwani kulikuwa kuna ulazima gani? Eh? Sisi si tuje huko. Kuliko kuna lazima gani hilo jambo wewe kuniambia leo wakati unajua kabisa tumechoka si tungepanga siku nyingine tu. Aliongea Abdul huko akiwa amejaona hofu kubwa kutokana na maamuzi hayo mazito aliyoyaamua mtoto wa bosi wake. <laughs> Abdul Muda wenyewe ni mchache sana uliobakia kabla sijaondoka na kurudi tena chuo. Istoshe Kunana na wewe ni ngumu sana na kupata muda kama huu wa kuwa peke yetu. Kwa nini unakosa mwelewa Abdul? Aliongea Diana huku akionyesha wazi kuwa hataki kubadilisha mawazo yake ni lazima waende chumbani. <coughs> Diana mimi nimekuelewa. Nimekuelewa sana Diana. Ila wewe ndo huoni uzito uliopo kati yangu mimi kulala nje ya kambi yetu tena chumba kimoja naenda kulala na wewe. Hilo ndilo jambo ambalo kwangu naona ni gumu Diana ndio maana napinga. Aliongea Abdul kwa sauti iliyojaa huruma na kumwangalia Diana kama mtu ambaye anahitaji msamaha labda kwa kosa fulani hivi alilolifanya. Kwa hiyo umeamuaje? Tuhairishe tu tuongee siku nyingine ila sio leo. Ikiwezekana tukutane hata kesho. Aliongea Abdul na kumfanya Diana asimame kwa muda mrefu bila kuamua lolote lile. Alimwangalia Abdul na baadaye akashusha pumzi na kumwambia Abdul waondoke maeneo yale. Alipelekwa na gari mpaka kambi walipokuwa wanaishi wote kama makazi ya muda kwa ajili ya maandalizi ya shoo nyingine kubwa nchini Uturuki. Katika watu ambao hawakupata usingizi siku hiyo liche ya uchovu wa kazi nzito, alikuwa ni yule bidada sana ambaye alikuwa na shuhudia kila kitu baada ya Abdul kushuka kwenye gari na Diana naye kushuka na kumbusu Abdul kwenye mashavu yake. Siku ya pili yake, Diana alimpitia Abdul kambini, mishale ya saa saba na kuondoka naye. Hali hiyo iliwafanya wana kikundi wote kuamini kwamba Abdul alikuwa anatembea na mtoto wa bosi wao. Wengi hawakufurahia kitendo kile, kwa kuwa walijua kwamba ilikuwa ni dharau ya aina yake aliyoamua kumuonyeshea Mr. Zungu aliyewalea na kuwasomesha kwa gharama kubwa mno. Walijua kuwa lazima kitu kibaya kitamtokea Abdul kama ukweli utabainika kwa Mr. Zungu ya kwamba eti anatembea na mtoto wake wa pekee Diana. Diana alipaki gari kwenye hoteli moja iliyopo pembeni kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Alipaki gari na kwenda na Abdul kwenda kupata chakula cha mchana. Walipomaliza kula Abdul aliruhusu maongezi yao yaanze.
unajua toka siku ya kwanza kukuona ulinishawishi niweze kukuona tena na tena yani hata kama usinge kuwa katika kundi hili basi ningekutafuta kwa gharama yoyote ile Aliongea yule dada huku akionyesha kuwa alikuwa na furaha kupita kiasi. <sighs> Mashukuru sana. Alijibu Abdul huku na yeye akiacha tabasamu la wizi wizi. Unajua siku zote huwa na usikia tu moyo umempelekea mtu kufanya hivi, mara umempelekea mtu kufanya vile. Ila siku hizi ndio nimejua mateso ya moyo. Ndio nimejua mateso ya moyo. Pindi yanapohitaji kitu kwa mtu ambaye hana fikra za kukupa unachokihitaji. Aliongea Diana na kumwacha Abdul njia panda. Ah. Unamaanisha nini dada? Naona ile fumbo ni tatizo kidogo kwangu. Ni tata yani nimeshindwa kukuelewa. Aliongea Abdul na kumwangalia Diana ambaye Diana wakati huo hakuwa na ishara yoyote ya kucheka. Alishiria kwamba kila kitu alichokuwa nakizungumza kilikuwa kinatoka moyoni. <laughs> Abdul. Sijawahi kupenda katika maisha yangu. Na wala sikujua nini maana ya upendo kutoka kwa mtu mwingine zaidi ya baba yangu kwa kuwa ananipa kila nililokuwa nahitaji kutoka kwake ila kwa sasa nimegundua kwamba nampenda mtu mwingine ambaye ni mbadala wa baba yangu tena huyu ni zaidi ya moto mkali umalizavyo kuni kwa jinsi alivyoniingia moyoni mwangu kwa kasi mno na kunifanya nikae kwenye kipindi kigumu sana mtu mwenye ninayemzungumzia hapa ni wewe Abdul una kila kitu ambacho ninakihitaji una kila kitu ambacho nakihitaji mume wangu awe nacho kuanzia umbo, sauti na aina ya maisha unayoishi. Ni star unaijeheshimu na unaijua nini ufanye ukiojukwani ili mradi tu aburudishe mashabiki zako. Najua utakuwa unapendwa na watu wengi sana. Ila mpaka na imemo kufunguka kwako tena ukizingatia sisi watoto wa kike tulivyokuwa wadhaifu na uoga wa kuongea hisia zetu juu ya wanaume tunaowapenda ndio kabisa. Ila mpaka nimeongea basi ujue nimezidi wa vibaya mno Abdul. Nakupenda penda na kupenda sana Abdul Msikilizaji Ebu ashumu hapa ndo wewe Abdul Ungefanya nini Ungemkubalia Diana ungemkata Lakini pia kama wewe ni mtoto wa kike hebu jiulize je ungekuwa na moyo huo wa kumtamkia mkaka ambaye unampenda kwamba unampenda unamhitaji una uwezo huo mnabaki tu kusema anko J bwana sauti yako nzuri tunakupenda we anko J si mfunguke mnanipenda je <laughs> nimetania bwana basi maongeze Diana yaliendana na vitendo pamoja na hisia kali za mapenzi zilizomjia na kuanza kulia huko akimwangalia Abdul ambaye Abdul wakati huo alikuwa anamsoma Diana aliyekuwa mwekundu usoni akilia akililia penzi la Abdul. Abdul alimwangalia Diana huku akiwa haamini kile alichokuwa nakisikia kutoka kwa msichana huyo. Alimwangalia mrembo huyo aliyekuwa na bubujiko na machozi huku sura yake ikibadilika rangi na kwenye kundu kutokana na kilio kilichoashiria kwamba uchungu ulikuwa unatoka ndani ya moyo wake. <sighs> um Unacho kiongea ni kitu ambacho hakiwezekani Diana. Hata kama nakupenda. Lakini utofauti wa madaraja kati yangu na yako ni kikwazo tosha kabisa katika mapenzi yetu. Mimi sio tajiri kama baba yako. Mimi sina uwezo wa kukulinda, yani kukulinda na maanisha sina uwezo wa kulilinda penzi letu mbele baba yako. Yote tisa. Mimi naishi katika mgongo wa baba yako. Yaani namtegemea baba yako ndo nipate kula yangu. Namtegemea kwa kila kitu. Sitakuwa na fadhira kama nitadirika kutembea na wewe. Japo hatujazaliwa tumbo moja. 
ila nimefunzwa kukuheshimu kama dada yangu. So just forget about that issue. Aliongea Abdul na kumfanya huyo dada azili kububujiko na machozi. Ilimuma sana kusikia maneno kama hayo ya kitoka mdomoni mwa Abdul. Alimwangalia na kwanza kulia kwa sauti. Ah ah. Nisikilize Diana. No no no, hebu nisikilize. Usilie Diana. Huu ndio ukweli ninaopaswa kukwambia. La sivyo nitakuwa najipalilia mkaa kwa kukubali kuwa na wewe kimapenzi. Mimi ni nazi, siwezi kushindana na jiwe. Sana sana nitaumia mimi Diana. Na kumbo nielewe katika hili. Aliongea Abdul na kumbemeleza Diana. Diana ambaye mpaka wakati huo alikuwa analia kwa kwikwi. Na kupenda Abdul, usinifanyie hivyo. Sio kwamba sikupendi Diana. Na kupenda sana. Ila na hofia usalama wangu Diana, nombo nielewe. Aliongea Abdul huku na yake onyesha ishara ya kulengwa lengo na machozi. Diana alimwangalia Abdul na kugundua kwamba alijawa na hofu kubwa mno. Abdul Mapenzi ni kitu kinachojitegemea Abdul. Hakuna anayeweza kuniingilia katika maamuzi yangu. Hata babangu hawezi kunizuia mimi kuona uhusiano na wewe kwa sababu anazizi anaziheshimu hisia zangu. Aliongea Diana na kuonyesha ishara zote za kuwa katika hali ya kawaida baada ya kupata majibu yaliyompa uhai wa maamuzi ya kuna Abdul. <sighs> Nipe muda. Niweza kufikiria kwa kina. Jambo hili ulilonieleza. Maana maamuzi haya sio kubeza wala sio kukurupuka Diana. Aliongea Abdul baada ya kujiona anazidiwa na maamuzi yake ambayo alishaanza kuweka wazi hisia zake juu ya mrembo huyo. <sighs> Nategemea majibu chanya kutoka kwako. Aliongea Diana na kumwangalia Abdul. Baada ya hapo hawakuna haja kuendelea kukaa pale. Abdul akarudishwa kambini na Diana akaenda nyumbani kwao. Yule bidada Sona alikuwa ni mmoja kati ya watu waliokuwa wanaumia bila sababu juu ya Abdul. Alikaa macho pima kutazama mwenendo mpya wa Abdul kwa siku za hivi karibuni. Alikaa na kumwangalia Abdul ambaye alikuwa anaingia muda huo. Alikana kumtazama wakati Abdul alipokuwa na salimiana na wenzake ambao walikuwa na mshangaa pia. Mwanangu, unapoelekea sio. Unacheza makida kwenye nyaya za umeme. Aliongea mmoja kati ya kundi la Dreams. Kwa nini Adam? Ah, Abdul, uone noko sawa kabisa? Aliuliza mtu mwingine aliyekuwa pembeni. Sasa ndo mnieleweshe ni waelewe. <laughs> Usifikiri watu wajui kama umeanzisha mahusiano na mtoto wa bosi Mr. Zungu. Hivi ufikirii hata wapi ulipotoka Abdul? Aliongea Adam na kumwangalia Abdul ambaye alikuwa anawaangalia rafiki zake kwa zamu. <sighs> Come on. Jimani Hizo hisia zenu tu na wala zina ukweli ndani yake. Mimi na nakili tema na wala siwezi kufanya huo ujinga. Najua ni wapi Mr. Zungu amenitoa. Hivyo siwezi kufanya ujinga kabisa kama huo ambao nyinyi mnaofikiria. Aliongea Abdul na kuangalia wenzake ambao hawakuwa na hisia za kumwamini kabisa. Yaani wewe utoke na mtoto wa bosi, anakurudisha, utoke naye akurudisha usiku alafu unatuambia utoke naye au we hata ningekuwa mimi nisingeamini basi na hawa shikaji zake hawa kumwamini kabisa Abdul lakini huo ndio ukweli Abdul wala hakuna mahusiano ya kimapenzi na bidada yule Diana ukweli wote sisi tunaojua si ndio msikilizaji haya tuendelee we Abdul we mbona siku hizo umebadilika sana yani hauko pamoja na sisi haupandi basi letu 
unaletwa unachukuliwa muda wote na Diana. Hata kama sio kweli, hata kama mtoki kimahusiano ila mzee akijua unafikiri atakufikiria. Aliongea Adam maneno yaliyomwingia sana Abdul na kumfanya jina mie. Ila kweli hilo nalo neno. Aliongea Abdul na kukiria kwamba alikuwa anakosea. Msikilizaji, baada ya kuongea maneno yale, simu yake ilita. Alichukua na kuangalia jina kwenye screen ya simu yake na kugundua kwamba aliyepiga simu hiyo ni Diana. Alinyanyuka na kwenda chumbani kwake. Adamu na wenzake wakabaki wanasikitika sana. Halo? Ya, yeah, nimbie mpenzi wangu. Alongea Diana baada Abdul kupokea simu. Uh, sina usemi wangu, niambie. Alongea Abdul huko kitaba Sam. <laughs> Nimetokea kufurahia sana uwepo wako. Uwe kwa karibu na mimi kwa muda mrefu siku ya leo. Nakupenda sana Abdul. Natamani kila nukta ya dakika isogeavyo ni wewe ubavuni mwako mpenzi wangu. Aliongea Diana na kufanya Abdul kuchosha pumzi ndevu sana. <sighs> Asante. Sasa ni lini tena tutapata nafasi ya kuongea na kujadili juu ya ishu yetu tulio ongea maana na isi na chelewa kukukuta mume wangu alulize diana swali lilomfanya abduli ya chelewa kujibu kwa sekundi katha <coughs> um, next week alijibu abduli baada ya muda Ah, next week mbona mbali sana ila kwa ajili yako nitavumilia moyo wangu na nafasi moja tu kwa ajili yako usiniangushe abduli mwanaume ndoto zangu alongea diana maneno ya mahaba aliyomfanya abduli ashindwe kutoka katika mitego ya msichana huyo ambaye ni hatari kwa naye hivyo unawezaje kutoka na mtoto bosi wako yani bosi wako anayekufanya ule mjini uvae upendeze eh Bosi anayekupa pesa alafu unakwenda kutembea na binti yake. Ah, umshikaji kweli ni jasiri. Ni jasiri kweli kweli ndugu yangu. Nyie, soma sehara. Ngoja tuone, lakini Abdullah hana kosa wala hajampenda Diana. Ila Diana ndo anajileta leta mno. <coughs> Msikilizaji, yangoso tumoche ngoswe. Ngoja tuendelee. Sawa Diana mimi nakutakia siku njema. Aliongea Abdul na kusikilizia kitu anachotaka kujibu Diana. Na kwa kopia alijibu Diana na kukata simu. Abdul alijitopa kitandani na kuanza kufikiria kwa kina maneno yale matamu ya msichana Diana. Na muda huo huo alifikiria maneno ya marafiki zake waliokuwa namtakia mema kila siku kwa kumtadharisha si kuwa na uhusiano naye wa kimapenzi tu bali hata tu kuwa karibu na yule binti kunaweza kumsababisha matatizo kutoka kwa Mr. Zungu ambaye ndiye tajiri wao aliyewapa mali na kila kitu anachokimiliki Abdul alishindwa lipi amwe Alishindwa afanye nini Hata ungekuwa wewe msikilizaji mtoto wa bosi wako anakutaka utafanya nini utamkubali utamkataa utafanya nini msikilizaji ndicho kilichomkuta Abdul alishindwa aamue lipi alilala na kuwaza sana mpaka kiza kikaingia yule bidada sunna aligonga hodi chumbani kwa Abdul na Abdul alipofungua tu mlango alikutana na mrembo huyo aliyekuwa anamletea chakula asante sana Alijibu Abdul baada ya kukipokea kile chakula na yule bidada Sona akageuka na kuanza kuondoka. Oh oh oh, samahani Sona. Naweza kuongea na wewe siku. Aliongea Abdul baada ya kumona Sona akihesabu hatua zake kuelekea alikotoka. 
Sauti ile Abdul iliyokuwa imelitaja jina lake ilimfanya Suna ageuze shingo yake haraka na kumsikiliza Abdul kitu alichokuwa anataka kumwambia. Hamna <sighs> shida. Ukimaliza kula utanikuta kwenye bustani na bembea. Aliongea bila dada Suna na kuendelea na safari yake. Abdul alionekana na kula haraka haraka baada ya kumaliza alitoka nje na kwenda kwenye bustani na kumkutili bidada Suna na bembea. Bila shaka yule bidada atakuwa anaitwa Suna ya bila shaka eh. Eh maana kwa kifupi, kifupi cha kwa nini anaitwa Suna kwa kifupi? Kirefu chake itakuwa Suna ya au? Basi nadhani wale ambao wanafahamu watanisaidia saidia kuweza kutambua kirefu chake. Alifika mpaka pale na kuanza kumtazama mrembo huyo. Aliacha tabasamu la nguvu kweli kweli baada ya kumuona yeye maeneo yale. Alimsogelea na yeye kukaa kwenye bembea hiyo iliyoruhusu watu watatu kukaa. Abdul alimwangalia sana bidada huyo Suna ambaye wakati huo na yeye alikuwa pepesi macho yake kumwangalia Abdul kama ishara ya kuwa na hamu sana ya kutaka kujua kitu hicho kilichokuwa ameitiwa na yeye. Nimechelewa sana eh? Abdul alifu, alianza ule mjadala wao kwa steli hiyo. Ah. Oh, umewahi sana. Au haujala kabisa. Aliuliza ule bidada wa Suna na kumwangalia Abdul. Um. Nime Mimi nimekula ila kwa haraka haraka sana kwa kuhofia kwamba naweza nikakuweka sana hapa. Alionge Abdul huko akionyesha ni jinsi gani alivyokuwa na hamu ya kuongea naye kitu alichokuwa anataka kumwambia bidada huyo Suna kwa siku hiyo. Okay. Leta mpya. Alionge Suna na kumwangalia Abdul. Uh, samani kama nitatokea kuku kwanza kwa haya nitakayo yaongea mbele yako. Najua ni jinsi gani tunavyoheshimiana. Na kukubaliana kwa dhati kabisa kwamba sisi ni ndugu wa damu. Tumeelewa na watu waliotufundisha kuthaminiana kila mmoja kumpa heshima mwenzake. Ila upande mwingine wa shilingi, hisia ni kitu kingine kabisa. Hisia ni siri niliyokuwa nimeiweka kwa muda mrefu sasa. Nafikiri huu ni wakati mzuri wa kuweza kujua kile kilichopo moyoni mwangu. <laughs> Je, yeah. utakuwa uko tayari? Aliongea Abdul maneno hayo bila kumwangalia usoni bidada huyo Suna na alipomaliza na swali hilo ndipo aliponyanyua uso wake na kumwangalia Suna kwa kumkazia macho kidogo. Wakati wote huo Suna alikuwa makini sana kumsikiliza Abdul akamwambia niko tayari endelea tu. Alijibu hivyo bidada huyo na kumwangalia Abdul aliyekuwa akionyesha kwamba ameridhika na lile jibu. Um, nikisema ni hisi ya zangu tu. Na haimaanisha kwamba nimeamua kukutukana au kukuvunjia miiko ya umoja wetu. Ni ukweli kutoka moyoni mwangu kabisa kabisa kabisa. Nakupenda sana sana. Nakupenda na sito acha kukupenda siku zote za maisha yangu. Nahitaji wewe wangu. I'm sorry kama nitakuwa nakukosea. Lakini nakupenda sana sana. Aliongea Abdul na kumwangalia sana mbaye hakuwa na la kujibu zaidi ya kutumbua tu macho katika hali ya kutokuamini alichokuwa nakisikia kutoka kwa Abdul. Msikilizaji kumbuka huyu bidada Suna huyu alikuwa na kawivu fulani hivi ndani pindi alipokuwa na muona Abdul na Diana. Kwa maana hiyo Suna alikuwa anampenda Abdul ila tu ndo hivyo mtoto wa kike alikuwa hawezi kwanza kumwambia Abdul. Sasa Abdul leo kaja kamtamkia live live kwamba anampenda. Hata ungekuwa wewe ndo bidada unakataaje? Una kata je furaha aliyokuwa nayo bidada huyu hapa haielezeki unaambiwa nye 
kufatwa au kutongozwa na mtu ambaye hata wewe ulikuwa unampenda kuna raha yake waulizo wanaojua sasa baada Abdul kuongea maneno yale alimwangalia sana Sunna ambaye bado alikuwa amepigwa na buto aliamua kunyanyuka na kumshika mkono wake wa kulia Sona. Abe. Upo huru kutoa jibu lolote na kwa wakati wote. Na kutakia usiku mwema. Aliongea Abdul na kuacha mkono yule bidada na kuanza kuzipigia tu kuelekea chumbani kwake. Sona, alibaki ameshangaa pale pale bila kujibu chochote kile. Mara machozi ya furaha yalianza kumtoka baada ya Abdul kutoweka katika upeo macho yake. Alitamani anyenyuke na kumfuata ila staha ya kundi lao liliwabana vizuri. Maneno yale yalikuwa ni matamu na yenye faraja kama mfungu aliambiwa kwamba amesamehewa na anachuo huru siku hiyo baada ya mateso ya miaka kadhaa. Bidada Sona alimshukuru sana Mungu kwa kumjalia kumpata mvula na mbaye ndio chaguo halisi la moyo wake. Alinyanyuka pale alipokaa baada ya kupoteza muda ambao hata yeye mwenyewe hakukumbuka. Akaenda chumbani kwake na kujilaza kitandani. Usingizi haukupatikana zaidi ya kuusumbua tu ubongo kwa kufikiria maisha yake ya mbele atakavyokuwa. Kwa upande wa Abdul naye aliporudi chumbani kwake alikaa kitandani na kuanza kuchuja mawazo yake wakati huo alijaribu kuangalia upendo aliokuwa nao kwa bindada Suna na upande mwingine pia mtoto wa bosi wake naye alikuwa anamhitaji kupita maelezo kazi ipo chagula Abdul ni Suna ila naye pia ni chagula mtu mwingine yani anapendwa na mtu mwingine alicheka alicheka sana usiku huo Abdul lakini majibu yaliyopata ni kwamba alikuwa anampenda sana bidada Suna kuliko Diana kwa sababu Diana kajileta yeye mwenyewe ila moyo wa Abdul upo kwa bidada Sunna. Sunna ya sujui. Sijui Sunna ilati atajua yeye mwenyewe. Mchana wa siku ya pili yake Diana alienda tena kambini kuangalia mazoezi yaliyokuwa yanafanywa na kina Abdul. Diana alikampaka yalipomalizika ile mazoezi jioni kabisa. Alipiga makofi na kumsogelea Abdul na kumshika mkono. Suna alimkata jicho la chuki lakini hakuweza kuwatenganisha mikono yao. Am um, Twende sehemu tukaongee kidogo Abdul. Aliongea Diana kwa sauti iliyosikika na kila mtu pale walipokuepo. Abdul aligeuza shingo yake na kumwangalia yule bidada Suna ambaye naye aligeuza shingo yake kujifanya yuko bize na ishi nyingine. Alimwangalia Diana ambaye wakati huo alishaanza kumvuta bila kusubiri jibu kutoka kwake kama amekubali au la. Inaitwa lazima utake tu. Utake usitake lazima. Hehehe. Eh eh. Abdul alivuta na kupeleka kwenye gari alilokuwa amekuja nalo Diana. Na safari kuelekea sehemu ambayo Abdul hakuijua ilianzia hapo. Walifika maeneo ya kibaha kwenye hoteli moja iliyokuwa karibu kabisa na hospitali ya Tumbi na Diana akatafuta parking akapaki gari yake. Alishuka akaingia naye kwenye hiyo hoteli. Hawakupita mapokezi kama alivyozoea kuona Abdul Alishangaa na pelekwa kwenye chumba kimoja wapo kwenye ile hoteli yenye hadhi ya mkoa wa Pwani. Surprise. Abdul. Hiyo suti ni yako. Unatakiwa kaoge ubadilishe nguo hizo. Aliongea Diana na kumwangalia Abdul kwa mapozi ya hali ya juu. Abdul alishindwa. Alishindwa kabisa akabaki na shangaa. Maana hakujua vitu vyote hivyo Diana alivyoenda kwa muda gani. Hakuwa na sababu ya ubishi, Abdul alinyanyuka na kwenda bafuni kuoga. Alipotoka kuoga, hakumkuta Diana mbele ndani. Aliangaza huku na huko na kuikuta kikaratasi kidogo kilichomfahamisha kwamba Diana alikuwa nje na msubiri. Basi, mnyamwezi akavaa suti zake fresh kabisa. Akapigwa pigwa pale na unyunyu wa nini fresh 
Manake sote zilikuwa zimebuniwa kwa ubunifu wa hali ya juu sana. Basi alipozivaa zilikuwa kama vile ametengenezewa yeye kutoka kiwandani. Maana zilimkaa na kumpa muonekano wa utofauti kabisa. Pembeni yake ile kulikuwa kuna dressing table. Aliiona kofia aina ya cowboy. Akaichukua kaitinga mzee kichwani ta. Ikamkaa vizuri kabisa kinya Abdul. Wow. Alipendeza. Alijikuta amejishangaa kwanza yeye mwenyewe kwa jinsi alivyokuwa amependeza baada ya kutupa macho yake kwenye kio kilichopo mbele yake. Viatu vilivyokuwa na nakshinakshi iliyofanana na fanana na hiyo suti vikamkaa mpaka mwenye akashangaa kwanza. Akashangaa upewa Diana katika kujua size yake kabla hata ya kumpima. Yaani Diana alijuaje juaje size ya mshikaji. Kila kitu alichokivaa kilimkaa vizuri kabisa kuanzia suti viatu kila kitu. Unaweza kusema Diana jini eh? Mimi mwenyewe hapa tu niambie ni mnunulie mtu ndala naweza nikakosea saizi bwana. Basi alitoka zake nje akakutana na Diana aliyekuwa nje ya mlango akimsubiri. Diana akasema, "Wow, amazing Abdul." Diana alijikuta akiongea maneno hayo baada ya kumuona Abdul akiwa utofauti kabisa. Alimfuata na kumpitisha mkono wake katikati ya mkono wa Abdul na kuanza kumkokota. Walifika kwenye ukumbi mkubwa wa hiyo hoteli ambao ulikuwa na watu wengi waliokuwa wapo wali wawili. Wazungu na mataifa mengine pia walikuwepo kwenye sherehe hiyo ambayo Abdul hakuwa na taarifa nayo hapo awali. Watu wengi waligeuza shingo zao huko watazama wao walipokuwa wanaingia. Mara wakaanza kupiga makofi. Toba toba toba. Abdul asije kajikuta ameoa bila hata mwenye kujua. <laughs> Ngoja tuone. Basi wakati wote huo walikuwa wako pamoja. Na walizidi kusonga mbele kwa kupita carpet nyekundu wanaita red carpet iliyokuwa imetandikwa kuanzia mlangoni mpaka stejini. Safari yao iliisha kwenye meza kuu na kukaa hapo pamoja. Kamera nyingi zilimulika picha pale walipo na wengine wakichukua video kabisa. Mshereshaji alipanda jukwani na kuanza kutangaza ratiba yake akaanza kusema Miss Diana please come in the stage with your partner. Eh hey! Aliongea mshehereshaji na watu wote wakapiga makofi. Alinyanyuka na kumnyanyua Abdul na kwenda naye jukwani. Alisalimia na kumtambulisha Abdul kama mwenza wake mbele ya halaiki ya watu waliohudhuria pale. Baada ya hapo bwana Soka shuka na kuendelea na ratiba nyingine. Do 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 do. Hibala. Shere iliisha majira ya saa sita za usiku na wageni wote wakaambiwa waende kwenye vyumba vyao kwa kuwa vilikuwa vimeshalipiwa. Abdul aliingia kwenye kile chumba alichoingia mwanzo akiongozana na Diana. Kinywaji alichokunywa Abdul kilimlewesha kisawasawa na alipofika tu kitandani alijibwaga na kuuchapa usingizi muda huo huo. Diana alianza kumvua viatu Abdul na kumlegeza tai Abdul kisha akamgeuza na kumlaza vizuri. Kisha naye akajitupa kitandani na kuanza kumwangalia Abdul ambaye wakati huo Abdul Alikuwa hoi kutokana na kilevi alichokuwa amekunywa. Usiku ulisha na asubuhi kukapambazuka bila Diana kufanya lolote na Abdul. Abdul ambaye alikuwa amechoshwa na vileo vya pombe alivyokuwa amepiga jana usiku yake. Basi asubuhi ilipofika, miali ya jua ya asubuhi ilimpiga Abdul machoni na Abdul alianza kufumbua macho yake kivivu mno. Alishangaa mazingira aliyokuepo. Alipotupa macho pembeni alimuona Diana mbaye. Alikuwa bado amelala pembeni yake. Alishtuka, akatoka kitandani. Akajishangaa, akajikuta akiwa na boxer peke yake huku sute alizozivaa usiku zikiwa zimetapanyika chini, yani zimedondoka, zimetawanyika tawanyika. Alivanga zake bila kumwamsha Diana, alimwa kutoka hotelini hapo na kwenda kwenye kituo cha mabasi kwa ajili ya kurudi kambini kwao. Watu wote waliokuwa kwenye bendi hiyo ya Mr. Zungu Walishanga kumona Abdul akirudi asubuhi ile, hawakutaka kuuliza, bali majibu yao yakuwa alikuwa amelala mtoto wa boss wao. Yalimwingia kila mmoja wao. Bidada yule sunna alipomona Abdul aliondoka na kwenda chumbani kwake. Hakutaka hata salamu ya Abdul. Aliwasalimia washikaji zake ambao wote walionyesha kumkata kabisa Abdul kutokana na tabia aliyoyonyesha. Hakuna aliitikia salamu ya Abdul, kila mmoja aliendelea na shughuli yake huko akionyesha kila aina ya dharau mbele yake Adam Nisikilize basi 
Alimfuta rafiki yake kipenzi ya damu ambaye naye Adam alionyesha kumchunia wakati huo. Hakuna kisijulikana Abdul. Hivi na masikio yaliyokufa useme kwamba masikio yako hayaskidao. Umekuwa kama nazi. Una macho matatu lakini uoni. Na kurumia rafiki yangu. Aliongea Adam huku akionyesha wazi kuwa alikuwa anaongea kwa asiri ya mno. <sighs> Najua mtanifikiria vibaya. Ila situation yenyewe hata mimi mwenyewe nashindwa kutambua ilikuwaje kwaje mpaka nikalala nje ya kambi. Sijawahi kufanya hivyo hata siku moja na mnajua hilo. Naweza sema nilikabidhiwa jezi na mchezo mimi sijauelewa. Alijitahidi kujitetea Abdul. <laughs> we Abdul wewe. Hivi unakuja hivi unajua hapa Bongo. Na popote pale uendapo ustauli unao upo mikononi mwa Mr. Zungu. Unafikiri Mr. Zungu akigundua hujalala hapa kambini kwa kuwa ulikuwa una mechi na mtoto wake. Tena mtoto wake anayempenda kwa dhati kuliko kitu chochote ni kipi atakachokufanya wewe? Unadhani bosi Zungu atakufanya nini? Aliongea damu na kumwangalia Abdul Abdul ambaye mpaka wakati huo alikuwa mdogo sana na hakujua nini kilichomfanya mpaka kukubali kulala nje pale. Oya, kwa ni bosi Mr. Zungu amejua kwamba sijalala hapa kambini. Huo ndo kweli wenyewe. Alikuja usiku wa saa nne kutupa ratiba ya sherehe ya harusi ambayo imetwalika katika kutumbuiza nyimbo zetu kwenye harusi hiyo. Ndo akatuuliza, "Hakuna aliyejibu wapi umeenda?" Ila kweli Mr. Zungu amekasirika kwa kitendo cha wewe kutokuonekana kambini mpaka mida ile. Aliongea damu na kumwacha Abdul akiwa amejishika kichwa kwa sherehe kwamba taarifa zile Ah, zili mchanganya. Msikilizaji, majira ya satano za asubuhi. Gari ya Diana ndiyo ilionekana nyumbani kwao. Aliposhuka tu kwenye gari, alimkuta Mr. Zungu akiwa nje na yeye akielekea ofisini kwake. <coughs> Uliko wapi binti yangu toka jana? Alafu umeanza lini tabia kulala nje ya nyumba hii? Alizungumza Mr. Zungu kwa asira kiasi kwa kuwa hakupenda kumuudhi mtoto wake huyo. <sighs> Dadi jana nilikuwa kwenye party ya partnership huko Kibaha. Ndio maana nikaona nilale kabisa tu huko huko kwa kuwa hiyo ni sherehe ambayo ilichukua muda mrefu sana kuisha mpaka saa saba na usiku. Sorry dadi. Aliongea Diana na kumfuata Mr. Zungu babake na kumkumbatia. Sasa mwanangu Huyo patina wako alikuwa ni nani? Aliuliza Mr. Zungu huku akionyesha wazi kuwa hasira zake zilikuwa zimepoa kwa wakati huo. Alikuwa ni Abdul. Oho! Diana karibu bwana. Amefunguka ukweli kabisa patina wangu jana usiku alikuwa ni Abdul. Jina hilo la Abdul lilikita katika ubongo wake kwa haraka sana Mr. Zungu. Na kumkumbusha ya kuwa ni kweli Abdul hakuwepo kambini jana usiku tena usiku wa manane. kumbe aliondoka mida hiyo eh aliondoka na binti yangu eh basi Mr Zungu hakujibu chochote zaidi ya kwenda kwenye gari yake na safari kuelekea ofisini kwake ikawa imeanza njia nzima Mr Zungu alikuwa na waza alikasirika sana kwa kitendo alichokifanya mwanai kutoka na msani wake alienda ofisini kwake hakuna alichoweza kukishika kutokana na hasira alizokuwa nazo siku hiyo Wakati anarudi kutoka kazini. Mr. Zungu alilaani sana baada ya fikra za kiusaliti zikimjia kwamba Abduli itakuwa lilala na mtoto wake usiku kocha. Alisonya kila wakati huku akipiga piga usukani wa gari kwa asira mno. Safari iligota kwenye geti la kambi ya Bendy Dreams. Alishuka Mr. Zungu kwa asira na kuingia ndani ambapo aliwakuta wana kikundi wote wakiwa nafanya mazoezi. Alimuita Abdul kwa asira, vyombo vyote vya muziki vilikuwa vinasikika hapo kabla havijazimwa. Akamwambia njoo ofisini muda huu. Maneno hayo iliyoshangaza kiasi wafanyakazi wenzake ambao walijua fika kwamba Mr. Zungu atakuwa na asira kwa kitendo cha Abdul kwenda kulala na mtoto wake. Abdul alipiga moyo konde. Alielekea ofisini alipoitwa na Mr. Zungu. Mr. Zungu akamwambia unaweza kunipa sababu tatu muhimu zilizokufanya jana ukalale nje ya hikambi. 
Abdul alikutana na swali hilo ambalo lilimwacha kabisa nje ya panda sijui ajibu nini. Akaulizwa, "Hujaelewa swali au hauna majibu ya kunipa?" Aliulisa Mr. Zungu huko akiwa amejawa na sira sana. Abdul hakujibu kitu, zaidi kunyamaza na kumwangalia tu Mr. Zungu. Akamwambia, "Najua ni kwa jinsi gani umekuwa. Na hivi sasa una jina kubwa sana hapa nchini na njanji. Lakini kwangu mimi hivyo vyote naweza kuvizima kama vile niweza kuzima moto kwa maji. Najua kwa nini utaki kuniambia ulikuwa wapi jana kwa kuwa umejua nitakuuliza kwa ulikuwa na nani. Hakuna mtoto nilitokea kumpenda kama wewe. Ila kwa sasa ni mtoto mbaye. Hata kukuona tu napata na hasira kubwa sana. Wewe hadhi yako ni vinyang'au vinavyokushobokea uwapo jukwani ukiona iba na sio mwanangu mimi. Nikikuuliza kwa kwa nini uliamua kutoka na mwanangu? Utakuwa na jibu la kunipa. Aliongea Mr. Zungu huku akiwa ameyatoa macho yake pima, macho yaliyoanza kuwa mekundu kutokana na hasira alizokuwa nazo. Um Kusema kweli binti yako alikuja yeye mwenyewe kunifata kabla hajamaliza kauli yake alikutana na kofi zito lililotua sawia ya shavuni mwake na kumfanya ayumbe yumbe kidogo akaambiwa pumbavu wewe unaniongelea unaongea uzo gani hapa mbele yangu kwa hiyo angekwambia kwamba fanya upumbavu fulani na ungefanya Angekuambia kunywa haja ndogo ungekunywa. Sasa nakwambia hivi. Kuanzia sasa hivi nakatisha mkataba na wewe. Na ninakunyang'anya kila kitu kilichokupatia. Chenzi kabisa wewe. Kuanzia nyumba, gari na kila kitu chenye saini yangu. Na kama hutosikika katika ulimwengu tena. Utaisha kuimba kwenye mabato shenzi mkubwa wewe. Aliongea Mr. Zungu kwa kutoa bahasha kwenye mkoba wake na kutoa karatasi kubwa yenye maandishi ya kumamuru Abdul Yasaini. Kusema kweli Abdul alimbembeleza sana Mr. Zungu huku machozi yake yanamtoka. Lakini Mr. Zungu alikata katu katu. Tena unavyoendelea kukaa hapa, naweza nikakupiga risasi. Saini utoke haraka. Nimkwambia saini toka. Aliongea Mr. Zungu kwa ukali mno. Abduli hakuwa na jinsi. Alianguka saini yake na kutoka ofisini. Huku sura yake ikiwa imejawa na huzuni, huku machozi yake yakiwa yamelowanisha mashavu yote. Wenzake walimwangalia kwa huruma sana, walijua kwamba ni mazito aliyompata mwenzao. Basi baada dakika kumi, alitoka Abduli akiwa na mizigo yake kiasi na kuangalia wenzake kwa uzoni. Kila mmoja alibubujikwa na machozi kuondokewa kwa kijana huyo aliyekuwa anampenda sana. Alikuwa ni kinara kwenye hilo kundi. Abduli aliwaaga kwa kuwakumbatia kila mmoja. Alipofika kwa yule binti Sona, hakuna aliweza kuvumilia kuiruhusu sauti yake ya kilio cha uchungu kutokea. Abduli akamwambia Sona kwamba anakupenda. Mungu akipenda tutakuja kuona na tena. Hayo ndio maneno aliyoyaongea Abduli. Aliondoka kwenye ile kambi na kwenda kuanza maisha mapya kabisa huko ambapo hata yeye mwenyewe hakujui ni wapi anapokwenda kuanza maisha yake mapya. Hela kidogo ilizokuwa mezi hifadhi benki zilimsaidia kupata chumba na kununua vitu muhimu vya ndani. Kwa kuwa mziki ndio kipaji chake, aliamua kurekodi nyimbo yake na kuipeleka katika vyombo mbalimbali vya matangazo. Cha ajabu miezi ilipita bila nyimbo yake hiyo kusikika hata mara moja. Ndipo alipoamini kwamba Mr. Zungu atakuwa amekwenda kuhonga fedha katika media zote ili yeye asisikike tena. Kutokana na elimu yake kuwa ndogo, hakuweza kupata kazi sehemu yoyote iliyokuwa inaendana na hadhi yake pamoja na jina lake. Zaidi alitumia pesa alizokuwa nazo na baadaye zilianza kumuishia kwa kuwa alikuwa anatumia bila kuingiza chochote kile. Mawazo ya kushindwa yalimjia kwa kasi mno. Lakini aliamini kwamba hiyo ni mitihani tu ya Mungu na kupambana ndio wanaume. 
Kiasi kidogo alichokuwa nacho akaamua kwenda kununua gitaa huku akiamini ya kwamba muziki utamuendeshia maisha yake na kumnyanyua yeye kama yeye kwa njia yoyote ile hata kama media zote zilimkataa. Siku moja kijana huyo aliamua kwenda maeneo ya Coco Beach akiwa na gitaa lake. Alichukua kiti kimoja kilichokuwa kwenye ile ba na kukaa katikati kwenye uwanja ambapo kwa wakati huo kulikuwa kuna watu wachache mno. Abdul alikaa na kuanza kulipiga gitaa lake taratibu kwa hisia kali mno yenye kuhuzunisha. Na baadaye sauti nyororo ilifuatiwa ikiwa na imba nyimbo iliyoendana na Allah za muziki zilizokuwa zinasikika pale. Mvuto wa sumaku uliwavuta watu kutoka kila pande na kuwakusanya pale na kwenda kuweka duara. Umati ulizidi kuongezeka na kufanya lile jambo kuwa ni tukio kubwa lenye mvuto. Walio mjua walimshangaa kwa kutoa burudani ile bila hata ratiba wala kiingilio. Ila ambao hawakupata nafasi ya kumona live walibaki wanashangaa tu uwezo wa msanii huyo. Baada ya kuimba kwa hisia hiyo, nyimbo iliwateka watu wengi sana pale. Alinyanyua shingo na kuangalia umati uliokuwa pale na wote kwa pamoja wakampigia makofi bila kuambiwa. Watu ziliwatoka hela mifukoni na kumrushia kijana Abdul. Tukio hilo lilimpa hela nyingi sana. Lilimpa pesa nyingi kiasi na kumfanya afurahie. Afurahie ile idea yake. Baada ya kukota kota vije vi hela, alinyanyua shingo kuangalia mbele. Alikutana na mtu mnene kiasi alivalia suti ya rangi ya kijivu akiwa misimama mbele yake. Akamwambia habari yako kijana. Alisalimi yule mtu na kumwangalia Abdul. Abduli alitikia salama tu. Alitikia Abdul huku akiwa na mashaka kiasi na mtu huyo. Yule mtu akamwambia, "Nimekutafuta kwa muda mrefu sana. Na leo ni kama bahati nimekuona hapa. Nilikuwa ninaishi na wewe. Kama utakubali, basi tupia ni mkataba mnono." Aliongea yule mtu aliyekuwa ameninginiza dhahabu shingoni kama na miliki mgodi merelani. Abduli bidauliza, "Ishu gani hiyo?" Aliuliza Abdul kwa shauku ya kutaka kujua kitu hicho. Yule jamaa akamwambia, "Mimi ninamiliki kampuni ya fashion designer. So mwili wako na jinsi nguo zilivyokuwa zinakukubali kila nikikuona ndio maana nimeshaushika sana kukufuata." Aliongea yule mtu na kumfanya Abdul atabasamu moyoni. Abdul akamwambia tunaweza kuongea bila shaka. Aliongea Abdul na kumfanya yule mtu atabasamu. Yule mtu akamwambia, "Nashukuru sana kijana." Chukua business card yangu hii, tukutane kesho asubuhi ofisini kwetu posta kwenye jengo la uchumi gorofa ya saba. Fika pale mapema ili tupiane huo mkataba. Aliongea yule mtu na kumpa mkono wa Heri Abdul. Abdul aliyekuwa amepigwa na bumbuwazi kwa zali lililokuwa limempata. Majira ya saa moja kamili juu ya alama. Tayari Abdul alishafika posta eneo alilokuwa amelekezwa. Alikiangalia kile kikaratasi alichopewa na kusomeka jina la Alvin Rogers. Basi Abdul aliingia ndani. Alipanda lift mpaka gorofa ya saba. Aliona jina la logo iliyojitokeza kwenye ile business card na kujiridhisha kwamba ni pale alipokuwa amelekezwa. Aliulizwa maswali mawili matatu na mlinzi na baadaye akaruhusiwa kuingia ndani. Alilazimika kukaa kwenye chumba cha wageni kwa sababu bosi huyo alikuwa bado hajafika. Ilipofika majira ya saa 3, alikuja kuitwa na kuruhusiwa kuingia katika chumba cha bosi huyo ambaye ndiye aliyekuwa ameingia mida hiyo. Alifika ndani na kukutana na bosi huyo aliyempokea kwa furaha. Alikaa chini na kuanza kuongea. Waliongea masuala yao ya kupeana hiyo mikataba kwa ajili ya kazi ya kutangaza kazi za Mr. Alvin Rogers. Kiukweli naweza kusema kwamba waliongea mengi na baadaye Abdul alipewa mkataba akaupitie na kupewa siku mbili kutoa majibu na kuanguka saini yake pale. Abdul alirudi nyumbani, alirudi nyumbani na ule mkataba ambao ulikuwa unaonekana ni neema tosha kwake. Alifika chumbani kwake Abduli na kujitopa kitandani na kuanza kusoma ule mkataba kwa umakini mkubwa sana. Sheria zote zilizokuwa pale hazikuwa na shida kwake ila mshahara ambao atakuwa analipo kwa mwezi ndio uliomfanya asiamini kile anachokiona pale kwenye mkataba. Ilikuwa ni milioni mbili na nusu. Akasema, "Oh, asante Allah." Alimshukuru muumba wake Abdul baada kupewa ofa hiyo kwa mwezi 
ambao ulikuwa na marupurupu kibao posho za siku zikiwa ziko pembeni. Alifurahi sana na kuona hiyo siku ya kurudisha huo mkataba ilikuwa iko mbali sana. Alitamani kurudisha siku hiyo hiyo. Basi siku ya kurudisha mkataba ilifika. Na Abduli kama kawaida yake alikuwa anazingatia sana swala lake la kuwai. Alienda mapema na kumsubiri Mr. Alvin. <sighs> Nategemea majibu mazuri kutoka kwako kijana. Aliongea ile bosi baada ya kusalimiana na Abdul. Abdul akamwambia ni kweli usemacho. Alijibu Abdul huko akitabasam. Basi yule jamaa akamwambia thanks. Leo tunaviongea ndio umeshaanza kazi. Nitakupa kiasi cha fedha kwa ajili ya kujikimu kwa nusu mwezi. Na baadaye nitakuongezea nyingine. Mchana atakuja mwalimu kwa ajili ya kukufundisha steps. Maana kesho nina maonyesho ya mavazi mlimani city na naamini itakuwa ni mshangao kwa watu waliokuwa wamekuzoea. Aliongea Mr. Alvin, Mr. Rogers na kumwangalia Abdul ambaye muda wote alikuwa na furaha ya ajabu mno. Naam, basi baada masakada alifika mwalimu. Aliambiwa Abdul kuwa atakuwa anamfundisha kila kitu kuhusiana na kazi yake. Kuhusiana na kazi yake siku hiyo kwa ajili ya kupita usiku wa siku inayofuata katika maonyesho ya fashion show. Bidii na maarifa aliyokuwa nayo kijana Abdul yalimwezesha kukamata haraka kila alichokuwa nafundishwa na mwalimu wake. Hali hiyo ilifanya zoezi lao kuisha mapema mno. Siku ya pili yake kazi ilikuwa ni ndogo tu kurudia yale walioyafanya jana na kumongezea baadhi ya pozi ambazo jana yake hawa kuzifikia. Usiku huo ulifana sana kwa ubunifu hali ya juu. Wabunifu kutoka nchi mbalimbali za Afrika walikuwa wanaonyesha kazi zao pale. Ilipofika zamu ya mbunifu Alvin, basi umati wote ulipiga makofi kwa kuwa walikuwa wanajua kazi zake zilikuwa ni za kipekee na zisizotabirika. Msikilizaji, watu walipigwa na butwa na kujikuta wanatengeneza makelele na nderemo na vifijo baada kumona Abdul akiwa amepanda na nguo zilizomtoa kipekee sana mapozi na tabasamu murua ambalo kwenye muziki walikuwa kilikosa ndilo lilozidi kuwaua wanawake waliohudhuria pale Tukio hilo lilimfurahisha sana Mr. Alvin Boss Rogers na kujiona kwamba alikuwa na kila sababu ya kujisifia kumwajiri mtu aliyekuwa na mota kila siku Nam. Kwa upande wa Diana, muda wake kuendelea kukaa nchini Tanzania uliisha. Na Diana aliruka ndege kuelekea Ulaya kumalizia elimu yake ya juu. Tukio la kuacha kuimba kwa Abdul lilimsikitisha sana binti Diana. Hakujua ya kuwa baba yake ndio chanzo ila matangazo ya kwenye media mbalimbali yalikuwa yanamueleza kwamba mwanamuziki huyo wa kundi la Dreams alivyoamua kuacha muziki na kuingia katika fani nyingine. Siku waliolala wote kule hotelini ndio ilikuwa siku ya mwisho kumtia machoni mvulana huyo alijikuta na mpenda ghafla. Mr. Zungu alifurahi sana tukio la mtoto wake kwenda chuoni bila kuonana na Abdul. Aligarimu pesa nyingi sana kumchafu Abdul kila wezavyo. Alibana media zote kupiga nyimbo zake. Alibana media zote kupiga nyimbo za Abdul atakazozipeleka pale. Kendo zinazoendelea kusikika katika redio mbalimbali nchini zilimfanya Abdul kuanza kuchukiwa na watu wasiojua ukweli juu yake na huyu bosi wake. Abdul hakujibu chochote. Hata baada ya kujua na waandishi habari kadhaa aliyokuwa nakutana nao na waliokuwa wanamfuata kwa ajili ya kumuuliza juu ya ukweli wa skendo zinazoendelea kusikika. Abdul kata kabisa kuzungumza. Siku moja bosi wake akamwambia Kinachongeleka kila kona ya hili jiji kuna ukweli ndani yake? Aliuliza boss Alvin aka Mr. Rogers baada ya kumuita Abdul na kumwekea kikao cha watu wawili. <sighs> Kaka, hakuna cha ukweli hata kimoja kati ya ulivyovisikia na unavyoendelea kuvisikia kila siku. Sijawahi kumtoka na Mr. Zongo hata siku moja. Nilikuwa na mheshimu mpaka sasa naendelea kumheshimu tena sana. Sema ukweli ana uficha. 
na ni kumdhalilisha kama ukweli halisi utaenda potaibuka. Kwa sababu kosa nililolifanya ni kutokuepo kambini siku moja tu na kwenda kumsindikiza mtoto wake kwenye hoteli. Bila shaka aliamini kwamba natembea na mtoto wake. Ndio maana akaamua kunifukuza na kuninyanganya kila kitu kilichokuwa pale. Ingawaje kuna jeshi langu pale, lakini nimeamua kuacha haki zangu zote pale na amua kuanzisha maisha yangu. Nimeamua kuanzisha maisha yangu tena katika hali ya chini kabisa. Nashanga bado ananifuatilia na kunikandamiza ili nisiweze kunyanyuka tena. Lakini yote hayo ni hisia tu ya kwamba natembea na mtoto wake. Ndio ameamua kunichukia kiasi hicho. Aliongea Abdul kwa hisia tena kwa uchungu mkubwa mno juu ya taarifa zile mbaya zinazoendelea kumchafua kila siku kwenye vyombo vya habari. Kokoa Alvin alikuwa ni mwelewa bosi huyo. Alimwelewa Abdul na kumwahidi kwamba atakuwa na ibega kwa bega. Alijua kabisa kuwa kutokana na sababu aliyoelezwa na Abdul ni lazima watu wazito kama wale ni wakopotezea tu kwa njia yoyote ile. Matamasha mbalimbali yalifanyika ndani na nje nchi. Abduli aliwakilisha vizuri sana. Mwili wake ambao ulikubalika kwenye kila nguo ulimfanya mbunifu huyo wa mavazi kujinyakulia tuzo mbalimbali. Siku moja wakati maonyesho kiendelea, kijana Abdul alitoka ndani na gitaa lake na kuamua kutumbuiza nyimbo yake mpya iliyopendwa na kila mmoja wapo aliyohudhuria tamasha lile. Nam sasa kutokana na kukosekana kwa mtunzi mzuri na mtu aliyekuwa anawatia moyo na kuwapa mawazo mapya kundi la Dreams lilianza kufifia taratibu. Kila show aliyofanya watu walikuwa nalitaja jina la Abdul. Baada ya nyimbo zao za zamani kuchokwa, walijitahidi sana kutunga nyimbo mpya ambazo hazikuwasaidia kunyanyuka. Zaidi ziliwashusha na kupoteza mashabiki kila siku kwa kuwa waliamini hawakuwa na jipya tena. Kutokana na utendaji mbovu wa bendi hiyo, Mr. Zungu aliamua kuisambaratisha na kila mmoja akamfukuza ila kaendele na maisha yake. Kwa upande mwingine huku mashindano ya vazi yalifanyika nchini Kenya, yalimuibua kidedea Bossy Alvin na kuingia katika mashindano ya Afrika yaliyofanyika nchini Afrika ya Kusini. Hata hayo mashindano pia waliibuka kidedea na kufanya majina yao kupana kujulikana Afrika nzima. Kukua mziki ndio sehemu ya misha yake. Hakuupiga kikombo muziki. Aliacha nyimbo yake kama solo artist akishirikiana na kundi la mafikizoro. Nyimbo hiyo ya aina ya kwaito ikishirikisha lugha mbili, Kiswahili na Kizulu. I say, ilikuwa kivutio sio bara hili tu, hata Ulaya na Asia walitoke kuikubali nyimbo hii na ziara za kutembelea nchi mbalimbali kwa ajili ya kupiga show zikawafikia. Uwezo wake wa kupiga vyombo vya muziki ulikuwa unaovutia watu wengi mno. Maana Abdul kila baada ya kumaliza show yake, alipanda upande wa drums na kwanza kuzitandika ukisawasa na kuwafanya watu wanaopenda michezo hiyo kupagawa sana na yeye. Ziara ya miezi mitatu zilizofanyika nchi mbalimbali duniani zilimuingizia fedha nyingi sana kijana Abdul. Aliporudi nchini Tanzania Alipokelewa kama rais na wananchi, watu walijaa uwanja wa ndege na kujipanga katika barabara kwa ajili ya kumuona shujaa huyo aliyepeperusha vizuri bendera la Tanzania huko nchi za ugaboni. Abduli alipanda gari la wazi na kuwapunge mikono mashabiki wake waliokuwa wamejaa pembeni ya barabara wakimfurahia. Kuna wengine walibeba mabango mbalimbali ya kumpongeza na wakina dada nao walivaa nguo mbalimbali zenye maandishi ya kumuonyesha ni jinsi gani walikuwa wanamzimikia. Yule bidada Suna naye alikuwaepo katika lile kundi la watu wengi. Yeye alikuwa tu ana shida naye sana ya kumuona. Alimuita sana Abdul, lakini sauti yake ilimezwa na sauti za watu waliokuwa wakipiga makelele kumshangilia Abdul. Msikilizaji kutokana na kuto kuonana na Abdul kwa muda mrefu Diana kwa upande wake alimwa kumpigia simu na kumwambia ya baba yake ya kwamba alitaka kurudi Tanzania hata ikiwezekana aje malizie elimu yake huku huku kwa kuwa tu alikuwa anataka kuongea na Abdul ikiwezekana pia ndoa ipite kati yao 
Baba yake alimpiga marufuku kabisa kulitaja jina hilo la Abdul kwa kuwa alikuwa hahitaji kabisa kulisikia masikioni mwake. Alimfokea sana binti yake huyo ambaye hakuwahi hata siku moja kumfokea toka alipozaliwa mtoto wake huyo aliyekuwa anampenda kupita kiasi. Ilibidi yule binti jana ulize kwa nini baba? Mimi nampenda Abdul. Aliongea hivyo Diana, baba yake akamwambia, "Wanaume wapo wengi tu wenye hela na misimamo kuliko huyu. Hivi unajua ni kiasi gani yanavyoweza kubadilisha idadi ya wasichana kwa siku?" Umalaya aliuanza hata kabla hajawasta. Unafikiri hivi sasa ni nani? Hata mzuia wakati na hela ya kununua wasichana zaidi ya wanne wenye nyota tano kwa siku. Sihitaji mwanangu. Sihitaji unidhalilishe kwa kuwa na yule mtoto. Alielelewa katika mikono yangu na kufundishwa na hela zangu. Aliongea Mr. Zungu na kumfanya mtoto wake Diana amuelewe kwa shingo upande baba yake. Uzuri wa Diana uliwavuta watu wengi wa hapo chuoni. Ila ni kijana mmoja tu ndiye aliyepata bahati ya kukubaliwa na yeye na kuanzisha mahusiano kimapenzi baada ya kukatazwa na baba yake juu ya ndoto zake za kuwa na Abdul ambaye alimwagiwa sifa mbaya na kede kede alizokuwa anazifanya. Basi walimaliza chuo na uongozi wa chuo hicho kikaamua kumuita msanii kutoka nchini Tanzania ili awaburudishe katika bashi ya chuo hicho. Posters za Abdul zilibandikwa na wanachuo wote walifurahia sana ujio wa huyo kijana kuliko baadhi ya wasanii waliowazoea huko huko nchini kwa Marekani. Kwa Diana ilikuwa ni furaha mara mbili yake. Alimkumbuka sana Abdul japokuwa kwa muda huo alikuwa katika wakati mgumu sana wa kumtoa moyoni na kumweka huyo mtu aliyekuwa naye kwa sasa. Siku ya siku si kafika hapo chuo bwana. Walifika katika huo kumbi wa kimataifa uliochaguliwa kuweza kufanyika hiyo show kubwa ya kufunga mwaka kwa chuo hicho. Watu wachache walitulia kwenye viti. Ila wengi walimwagika katika dancing floor zilizotawanyika sehemu zitapatazo kama nne hivi katika ukumbi ule mkubwa uliokuwa katikati ya jiji. Masaa yalikatika na wasanii wa zao wa nchini Marekani walianza kutumbuiza na kushangiliwa sana. Huku baadhi ya wanafunzi wa kimba nyimbo hizo walizokuwa wanazijua vizuri. Usiku ulipokuwa mkubwa ndipo yule aliyekuwa nasubiriwa kwa hamu alitangazwa ya kwamba ilikuwa ni zamu yake kuingia jukwani taa zote zilizimwa kwa sekunde kadhaa walianza kusikia sauti ya Abdul live ikichombeza kwa kuimba kipande cha nyimbo yake pendwa kabisa watu wote walishangilia na kupiga makelele sana taa zikawashwa na Abdul akaonekana akiwa na wacheza show wake pale wapatao kama nane wakiwa wamevalia sare kasoro yeye tu ambaye ilitofautiana na orangi tu kabla ajaanza kuimba kwanza walianza kucheza staili ambazo wa Marekani hawajui kuziona hapo kabla na kuwafanya wachizike kweli kweli kwa kushangilia hata kabla hajaanza kuimba. Baada ya kucheza kwa muda, walitulia na Abdul alianza kuimba nyimbo zake pendwa kabisa. Hakika wazungu waliburudika sana. Japokuwa lugha iliyotumika walikuwa hawaifahamu. Baada ya show hiyo msikilizaji, Abdul alipelekwa kwenye hoteli kubwa yenye hadhi ya nyota tano. Huko alikutana na waandishi wa habari kutoka katika vyombo mbalimbali vya nchi hiyo na kumuhoji maswali mawili matatu. Asubuhi ya siku inayofuata, Abdul alisindikizwa na mashabiki wake mpaka uwanja wa ndege. Diana naye alikuwa ni miongoni mwa watu waliokuwa kimsindikiza Abdul. Moyo wake ulimuuma sana Diana. Kwa kuwa ndoto zake zote zilikuwa zimefika ukingo kuwa na huyo mwanaume. Safari ya kurudi Tanzania ilianza. Huku mashabiki wake wakimpungia mkono Abdul kama ishara ya kumwaga. Hali ilikuwa kama alivyokuja, basi akaondoka. Maana show yake ilirushwa live. Watu wengi walijitokeza kumpokea Abdul. Wengi walipanga barabara kama kawaida yao ili mradi tu aanze kumuona Abdul. Ahadi yake Abdul ya kuandaa show ya bure itakayowahusisha watoto yatima wote watakaopata nafasi kudhuria alitimiza kwa kupiga shio kali mno ya mchana iliyopigwa katika uwanja wa uhuru watoto walihudhuria pale walifurahi sana hata watu wengine walikuwa wanashangilia shio majumbani walifarijika sana na kuburudika na shio hiyo ya kijana huyo Abdul iliyoandaliwa kwa gharama za Abdul na kushirikisha wasanii wapatao 30 wa hapa Tanzania Sita walikuwa natoka nchi mbalimbali za Afrika. Jina la Abdul lilikuwa kila siku. 
kila siku iendayo kwa Mungu. Kila mtu alitamani apate japo tu sahihi ya Abdul. Wengine walitamani hata kumshika tu mkono kutokana na kumpenda mno mtu huyo. Magazeti yakaandika mengi sana kuhusu mwanamuziki huyo na mwanamitindo pia ambaye mpaka muda huu hajaweka wazi mahusiano yake. Yaani ilisemekana hakuwa hata na rafiki wa kike anayetambulika au aliyemtambulishwa kwa watu. Hilo liliumiza vichwa vya watu wengi na wakaamini ya kwamba labla alitingwa sana na kazi au mazoezi. Hivyo swala la mapenzi halikuwa kichwani mwake kabisa. Wengi waliamini hivyo. Hilo swala pia lilimpa moyo sana binti Sona. Akiamini ya kwamba labla kuna ukweli ya kwamba toka alivyomtamkia siku ile kuwa alikuwa anampenda yeye, ndio alikuwa anamsubiria jitokeze. Maisha ya Sona yanakuwa magumu siku hadi siku baada ya ndoto kuzimwa kama mshumana Mr. Mzungu na Mr. Zungu. Kundi hilo lilisambaratishwa huko kila mmoja kutokuwa na haki hata kumiliki gari walizonunuliwa kutokana na kazi walizozifanya kwa Mr. Zungu. Waliojaribu kuleta mdomo au kudai haki zao waliishi muda mfupi sana. Waliuliwa kwa hila na kesi zao ziliishia polisi na hakuna aliyechukuliwa hatua kwa unyama huo waliokuwa wametendewa na Mr. Zungu. Mr. Zungu ambaye hawakumtarajia kuwa angekuja kubadilika na kuwa na roho ya kinyama kiasi kile. Hila za mwenye hela humuumiza zaidi mdai haki na haki hupindishwa kwa wenye madaraka kwa sababu wote wanamilikiwa na wenye hela. Maskini. Maskini hujikuta anapoteza mpaka uhai wake kwa kugombania kitu ambacho ni haki yake kukipata bila hata kutumia nguvu. Uoga wa watu wachache kama aliyokuwa nao suna ndio uliokuwa salama yao. Kwani wao waliondoka mikono mitupu. Walifaidika na fedha kidogo tu walizojiwekea wenyewe kwenye akaunti zao benki. Fedha ambazo ziliwawezesha kupanga vyumba tu maeneo ya Kinondoni na nyingine kama msingi wa biashara ndogo ndogo. Jina la bendi la Dreams lilifutika katika ramani wa muziki na kubebwa na mmoja tu aliyekuwa kichwa katika bendi hiyo, Abdul. Siku moja, Abdul arudi katika kituo cha kule cha kulelea watoto yatima na kuomba kama kuna uwezekano wa kupata picha zake za utotoni kwa sababu alikuwa na shida nazo katika documentary ya maisha yake aliyokuwa anataka kuitengeneza. Alifanikiwa kuzipata picha kadhaa, alifurahi sana. Maandalizi ya documentary hiyo yalianza mara moja baada ya kukusanya picha hizo na picha zake za sasa kuanzia alipokuwa kwenye kundi mpaka alipokuwa mwana mitindo. Alifanya kazi hiyo kwa ustadi mkubwa na kuuza nakala zake zilizonunuliwa kama njugu. Katika dokumentari hiyo alizungumzia pia safari yake ya mapenzi. Alimtaja Diana kama msichana wa kwanza aliyemtongoza mwenyewe, kitu ambacho wasichana wengi hawawezi kufanya hivyo. Pia alizungumzia maisha yake na Suna. Msichana alikuwa anampenda muda mrefu na kudiriki kumwambia, lakini walikuja kutengana hata kabla hajakubaliwa ombi lake. Kwa sasa hivi alionyesha wazi kwamba Ameyaweka pembeni mapenzi na anajali kazi zake kuliko kitu chochote kile. Msikilizaji, dokumentari hiyo ilisambaa sio katika bara hili la Afrika tu lilopo tu, bali ilisambazwa nchi nyingi alizowahi kuzitembelea na kumfanya azidi kujiongeza utajiri. Nakala ile ilitua kwenye mikono ya Diana na kumfanya aliye sana baada ya kugundua kwamba tukio lile la kwenda naye hotelini ndio tukio lililosababisha yote aliyotokea. Alijikuta na mlaumu sana baba yake kumdhalilisha na kumchafua kijana wa watu ambaye alimhukumu kwa makosa aliyoyafanya yeye mwenyewe. Kwa upande wa binti Sona, alikuwa ni kilio baada ya kugundua upendo wa dhati aliyokuwa na Abdul kwake. Alitamani siku zirudi nyuma na amtongoze tena ili apate kumjibu siku hiyo hiyo ya kwamba nakupenda pia Abdul. Alongea kwa uchungu sana bida de Sona huko akimgusa Abdul kwenye TV. Kauli yake ile sikika na yeye mwenyewe peke yake kwa kuwa hakuwa na mtu mwingine. Roho ilimuma sana bila desuna na kujilaumu kwa nini asingeanza yeye kusema labda ingekuwa hadithi nyingine kati yake na Abdul. Masikitiko yake yalikuwa ni sawa na bure. Kwani mpaka sasa Abdul alijitangaza kufunga kabisa jalada la mapenzi na kumchagua mziki kuwa ndiye demu wake wa maisha. 
kwa msaada wa mwenyekiti. Na kale ilifika mpaka Mbeya kwenye kijiji alichozaliwa Abdul. Wana kijiji walipoziona picha za Abdul wakati kwa mdogo, walimtambua na kwenda kuwajulisha wazazi wa Abdul ambao kwa sasa walishazeeka mno. Waze hao walifika mpaka kwa mwenyekiti na kuwekewa dokumentari hiyo ya maisha ya Abdul. Walijikuta analia na kukumbatiana baada ya kuona taswira halisi ya mtoto wao huyo wakati alipokuwa mdogo. Kilio cha uchungu kilichochanganyika na furaha, kiliwafanya watu wote waliokuwa pale waweze kudondosha machozi bila hata kutoa sauti. Huko kijaribu kuwatuliza wazee hao waliokuwa analia kwa sauti kubwa mno. Waliwatuliza wazee hao na baada ya muda walinyamaza kulia. Mwenyekiti aliamua kuita kikao cha dharula kijijini hapo na kuwatangazia harambe ya kuchangia wazee hao fedha ili waende kumtafuta mtoto wao mjini. Kwa kuwa kijiji hicho kilisifika katika kusaidiana. Hawakuwa na hiana zaidi ya kuchangiana. Zoezi hilo lilifanikiwa kwa kiasi kikubwa mno. Aliwakabidhi wale wazee fedha zao na safari kuelekea Dar es Salaam kwa ajili ya kumtafuta mtoto wao ambaye kwa sasa ni gumzo hapa jijini ilianza siku mbili baadaye. Walikanyaga ardhi ya dako kwa mara ya kwanza. Walichagua nyumba ya kulala ya bei rahisi na mara moja wakaanza kazi ya kufuatilia na kuuliza sehemu anayoishi mtoto wao. Iliwagarimu wiki nzima bila mafanikio. Ndipo mtu karibu na Abdul alipokutana wazee hao na kuwafahamisha mahali ambapo Abdul anaishi. Walifika kwa msaada wa Mungu kutokana na maelezo aliyokuwa amepewa. Walishagetini kwa kuwa mlinzi aliwaambia kwamba he wasikaribie hilo eneo. Walika nje ya nyumba hiyo kwa masaa yapatayo matatu ndipo wakaona gari aina range nyekundu ikiingia mule ndani. Walisimama na kumwangalia dereva gari hiyo, walimgundue kwamba alikuwa ni Abdul. Walisikitika kwa kutokumona mapema, walirudi getini na kuomba uwezekano wa kuona na naye. Wakakatali wakatu kato na wao wakaamua kuondoka zao. Siku ya pili yake Walirudi mapema na kukaa nje mpaka walipoiona gari ya Abdul ikitoka tena mida ya satano. Walitoka na kuisimamisha hiyo gari ambayo ilisimama na kiocha gari ikaanza kushuka taratibu. Hakuwa mwingine alionekana pale zaidi ya Abdul aliyekuwa peke yake kwenye hiyo gari. Abdul aliwasikiliza wazee hao ambao walimuomba ya kuwa walikuwa wanahitaji kuongea naye. Aliwapa appointment na kuandikia memo itakayowaruhusu kuingia nyumbani kwake siku inayofuata. Waliondoka kwa furaha kidogo wazee hao na kurudi nyumba ya wageni ambapo kulikuwa ndipo makazi yao kwa sasa. Msikilizaji, siku ya pili ndio ile siku walioambiwa ya kuwa Abdul atakuwa na muda wa kutosha ili aweze kukaa nao na yupo tayari kabisa kuwasikiliza shida zao. Walifika bila kukosa na bila kuchelewesha muda. Kile kikaratasi kilichokuwa na muhuri na sahihi ya Abdul kiliwafanya wapite waingie ndani safari hii bila hata usumbufu. Walikutana na wafanyakazi kadhaa waliokuwa wamevaa sare wakiendelea na majukumu yao. Alikuja mtu na kupokea. Huyo dada aliwafikisha wazee hao kwenye ofisi ya Abdul iliyokuwa ndani kwa ndani katika jumba hilo la kifahari. Walifika na kukaribishwa vizuri tu, walihudumiwa chakula na baada ya hapo Abdul aliwaruhusu waonge shida yao. <coughs> um, baba sisi tumetoka huko Mbeya vijijini. Ni wakulima. Na tuna mifugo kiasi pia. Dhumuni la kuja hapa. Uh, si kwamba tunahitaji msaada wa fedha. Au si kwamba tunahitaji mata, ma, matibabu kama wengine wanavyokuja hapa kuomba msaada. Sisi tumekuja kukutafuta mtoto wetu. Aliongea mzee huyo na kumeza mate. Abdul alishtuka kidogo kusikia habari ya kwamba yeye ni mtoto wao. Lakini akawa mstahimilivu ili azidi kuwasikiliza. <laughs> ni miaka mingi sana yalitokea mafuriko huko Mbeya. Na watu wengi walikufa lakini mtoto wetu ukapotea katika mazingira kutatanisha mno. Ingawaje kuna watu 
walinifuata na kuniambia kuwa ulizama na maji ya mafuriko. Kikweli tulikata tamaa ya kukutafuta kutokana na kisanga hicho kilicho tupata. Mpaka sasa unavyotuona Mungu ajetupa mtoto mwingine ila tunamshukuru pia kutuonyesha wewe ambaye siku nyingi tulikuwa hatufahamu kwamba ndiye wewe ulioondoka ukiwa na umri mdogo kabisa. Ule mkanda wa historia ya maisha yako ndio iliyowafanya watu wote kijijini kwetu kutuambia baada ya kukuona na picha zako za utotoni. Aliongea huyu mzee kwa majonzi makubwa huko Mduli akiwa kimya muda wote akijaribu kumsikiliza mzee huyo. <sighs> ah. Una ushahidi wote ambao utanifanya mimi niamini ya kwamba nyinyi ni wazazi wangu. Eh, tunazo picha kadhaa tumekuja nazo. Ila kuna kitu nikikutajia lazima utaamini kwamba sisi ni wazazi wako. Aliongea mzee huyo na kumfanya Abduli akae vizuri kumsikiliza mzee huyo. Mhm. Mm ni kitu gani hicho ambacho kitanifanya mimi niwaamini tofauti na picha zangu za utotoni nilizozipiga nikiwa na nyinyi? Aliuliza Abdul huko akionyesha wazi kuwa mpaka wakati huo alikuwa haamini kwamba wale ni wazazi wake. Ah. Uh, Juu <coughs> ya hazina yako kuna kovu la kushonwa nyozi tatu na mgongoni una chale nne mbili zimekaa juu na mbili zimekaa chini kwa kuwafuatana aliongea mzee huyo na kumfanya Abduli atoe macho hakuamini kuwa mambo yote hayo yule mzee aliyejua wakati hakuna ambaye alishawahi kumuona mpaka huko ambapo ilikuwa ni siri yake yeye mwenyewe alijikuta amesimama huko akionyesha wazi ya kwamba ile taarifa ilimchanganya sana kijana Abdul Aliwasogelewa wale wazazi pale walipokuwa akaichukua bahasha ambapo huyo mzee alizokuwa amekuja nazo. Abdul alianza kuzipitia moja baada nyingine. Alijikuta anatoa macho pima. Abdul alijikuta anayetoa macho pima baada kuona picha zake. Akiwa pamoja na baba pamoja na mama yake. Abdul aliamini kabisa kwamba hao ndio wazazi wake halisi ingawaje alilelewa katika kituo cha kulelewa watoto yatima. Alilia sana kiasi cha kuwaliza mpaka wazazi wake. Baba yake Abdul akanyanyuka pale alipo na kumsogelea. Alipomfikia alimshika bega la kulia. Hali iliyomfanya Abdul ageuke na kukutana na sura ya baba yake iliyojaa imani na upendo juu yake. Hakusita kumkumbatia kwa uchungu huko akimuita baba kwa mara ya kwanza toka na pata akili timamu. Mama yake naye hakuwa mbali. Aliwasogelea na kwa kumbatia wote kwa pamoja hakika kile cha faraja ndicho kilichoendelea kati yao furaha ya kukutana na wazazi wake ilimfanya Abdul kuandaa sherehe kubwa ya utambulisho wa wazazi wake media zote zilitangaza tukio hilo la kihistoria lililofanywa na msanii mkubwa hapa nchini taarifa hizo zilifika mpaka kijijini kwao walipotokea wazazi wake walifurahi sana huko kijijini kwa kufanikiwa kuwaona wale wazee wamefanikiwa kumpata kijana wao Waze hao hawakupendelea sana kukaa mjini kutokana na mazoea ya mazingira waliokuwepo hivyo walimomba mtoto wao warudishe tu kijijini Wazo hilo lilikubaliwa na Abdul ila alihakikisha kwamba anajenga nyumba nzuri sana huko kijijini Kulichimbwa kisima kikubwa kilichokuwa na maji ya bomba na kwa ruhusa na kijiji kuchota maji tena bure kabisa Aliwanunulia wazazi wake matrekta yapatayo kumi kwa ajili ya kuokodeshia wanakijiji wenzao ili waachane na kilimo cha jembe. Matunda hayo yaliyofanya uzazi wake umshukuru sana Mungu kwa kuwa jali na kusikiliza kilio chao. Naam, baada ya ratiba za chuo kukamilika, Diana akarudi tena Tanzania. Akiwa na mchumba wake huyo mpya wa kizungu, walivisha na mpaka pete. Mr. Zungu alifurahi sana kwa pokea wageni wake hao na kuandaa sherehe ya ukaribisho kama afanyavyo miaka yote pindi mtoto wake arudipo kutoka katika masomo yake. Safari hii sherehe iliboa kwa kutokuwa la na live band. Hata Diana mwenyewe hakuifurahia sana kama kipindi kile alipokuja na kukutana na band ya Dreams iliyomburudisha vya kutosha. Sherehe hiyo iliwatambulisha wapenzi hao waliokuwa mbioni kufunga pingu za maisha. 
Baada ya wiki mbili, msafara mkubwa kutoka Marekani uliingia Tanzania. Hiyo ilikuwa familia ya mchumba wake Diana ambao waliingia Tanzania kwa ajili ya harusi ya mtoto wao pamoja na Diana. Harusi hiyo ya kukata na shoka ilitangazwa kila kona ya jiji. Hakuna mtu ambaye alikuwa hafahamu ya kwamba mtoto wa Mr. Zungu alikuwa naolewa. Muonekano wa nje, Diana alionekana kuwa na furaha kwa kuwa harusi yake imekuwa gumzo hapa nchini. Ila ndani ya moyo wake Diana bado kulikuwa kuna nafasi kubwa sana ya Abduli ambayo anaamini hakuna mwanamume yote anayeweza kukaa na kuziba pengo la Abdul. Kinachotokea ni kumfurahisha tu baba yake. Maana mwanaume anayempenda, baba yake hataki kumuona. Aliwaza sana bila kupata majibu bidada Diana. Diana. Bado hujajiandaa tu. Leo ndo siku ya harusi yako mwanangu. Unatakiwa useharibu siku hii kwa kuuzunika hata kidogo. Fanya haraka basi maana unasubiriwa wewe tu. Aliongea mama yake Diana huku akimfunga mtoto wake kamba za shela alilo liva. Diana alijikuta ameganda kwenye kio kwa muda mrefu sana mpaka mama yake anaporudi kumfuata tena kwa mara ya pili. Alimtona kumpeleka kwenye gari tayari kwa msafara huo kuelekea kanisani tayari kwa ndoa hiyo ya kihistoria kwa mtoto wa tajiri hapa Tanzania kuolewa na mtoto wa tajiri kutoka Marekani. Msafara ulianza kwa gari hiyo ya aina ya Benz nyeusi ikiwa imembeba bibi harusi huyo mtarejiwa akielekea maeneo ya tukio. Msafara huo ulikuwa na gari zipatazo tano zilizofanana kila kitu. Msafara huo ulianza taratibu na baadaye kuongeza mwendo ulipokuwa kwenye njia kuu. Walipokuwa njiani, Diana alikuwa amejawa na mawazo juu ya kipenzi chake Abdul. Alitamani asimamishe gari na kukataa kuolewa na huyo mzungu aliyekubali kuoliwa naye ili azibe nafasi ya Abdul. Hata hivyo, huyo mzungu hakuweza kumfikia hata robo kijana Abdul. Ukijumlisha na ukweli juu ya maisha ya Abdul, aliuanika katika dokumentari ya maisha yake, aise ndo kabisa. Diana aliujua ukweli kwamba Abdul ni mtu mwema sana, hila tuzi baba yake ndizo zilizomfanya achafuke kwa kipindi fulani. Gari iliendelea kukata mitaa kuelekea katika kanisa lao ambalo ndilo ndoa hiyo inapokwenda kufungwa. Mama Ilikuwa ni sauti moja tu iliyoweza kusikika baada ya gari aliyoipanda Diana kugongwa na fuso lililokuwa spidi likitokea kushoto kwao likiwa linataka kuovertek. Gari yao maskini mungu ilipinduka mara tatu. Na kutolewa kabisa nje ya barabara huku ikiwa haitamaniki ile gari. Watu wote walishuhudia lile tukio walibaki mdomo wazi. Mama yake Diana aliyekuwa gari ya pili alitoka huku akiwa kama amechanganyikiwa na kwenda kuishuhudia gari hiyo ambayo ilikuwa ina beta paka damu. Wengine walipiga simu emergency na haikuchukua muda ambulance ilifika na kuchukua watu wote waliokuwa kwenye ile gari. Diana alionekana akiwa kafumba macho huku akiwa na majeraha sehemu chache hususan sehemu za miguuni kwa sababu ilikandamizwa na hiyo gari. Mama yake Diana naye alipakizwa kwenye ambulance hiyo kutokana na kupoteza fahamu baada ya kuona tu hali ilivyokuwa mbaya kwa watu waliopanda gari ile. Hakuna ilifanikiwa kunoti sehemu namba za hilo fuso. Yalikuwa ni maneno ya askari ambao walifika sambamba na hiyo gari ya kubebea ugonjwa. Mm. Kwa jinsi tulivyopigwa na butwa, hakuna aliyekuwa na wazo la kuandika zile namba za ile fuso. Aliongea mmoja wa madereva wa magari yaliyokuwa yamesalimika katika hiyo ajali. Askari walichukua maelezo ya kila mmoja wapo na kuchukua mawasiliano yao na kuripoti ajali hiyo kwenye vyombo vya habari. Taarifa zilifika kanisani juu ya ajali mbaya iliyompata bibi harusi, kanisa lote lilitetema na kujao na huzuni ghafla juu ya taarifa hiyo ya kusikitisha mno. Mr. Zungu alikuwa kama amechanganyikiwa baada ya kupokea taarifa hizo za mtoto wake na juu ya kupoteza fahamu kwa mke wake. Hakuna kilichoendelea hapo msikilizaji zaidi ya mchungaji kwa hairisha hiyo misa ya ndoa iliyotakiwa kusomwa baada ya bibi harusi kuwa siri hapo kanisani. Basi safari ya kuelekea hospitali ilianza huku Mr. Zungu akiwa amechanganyikiwa kwa kiasi cha kushindwa hata kuendesha gari na kupewa msaada na mke wake huyo mtarajiwa. Safari ya kuelekea hospitali ilianza huku Mr. Zungu akiwa amechanganyikiwa kiasi cha kushindwa hata kuendesha gari. 
ilibidi apewe msaada na mkwe wake. Mkwe wake huyo mtarajiwa ambaye ni mzungu. Ilibidi mzungu sasa achukue gari aendeshe na safari kuelekea hospitalini ikawa imeanza. Walifika hospitalini na kukutana na waandishi wa habari wakiwa wamejazana wakimsubiri Mr. Zungu ili wapate mapokeo ya taarifa za ajali iliyompata mtoto wake wa pekee na aliyekuwa anampenda kuliko kitu chochote kile. Hakuweza kuongea chochote zaidi kulia tu na kusaidiwa na wafanyakazi wake kumuingiza hospitali ni hapo kutokana na adha aliyokuwa naipata juu ya maswali mfululizo wa waandishi hao huku akiwa hata kikujibu swali lolote lile. Mr. Zungu alipelekwa chumba cha mapumziko na kutulizwa huko kwa muda baada ya kupewa maagizo hayo na daktari aliyekuwa na wahudumia wa hanga hao wa ajali. Watu wawili walioko katika gari hiyo wamepoteza maisha tayari. Na binti yako amesagika miguu kabisa kiasi cha kwamba hafai. Hivyo nakupa taarifa tu kuwa miguu tumeikata ili tuendelee na ili tuendelee na tiba nyingine. Aliongea daktari kumwambia Mr. Zungu na mke wake walikuwa wote muda huo. Kwa hiyo daktari ameshindwa kutumia njia nyingine mpaka kumkata miguu mwanangu. Kwa hali iliyokuwa nayo binti yako, hakukuwa na njia nyingine kwa kuwa ilisagika sana. Hivyo alistahili kukatwa miguu haraka ili tuzuie damu na kumlinda na bakteria mbalimbali kwa usalama wake. Aliongea daktari na kuondoka baada ya kuona kuwa hakukuwa na maelewano juu yake na huyo mzee aliyekuwa amechanganyikiwa huko akiwa mwekundu kwa jinsi alivyokuwa analia kwa muda mrefu. Baada ya nusu saa alipelekwa chumba alicholazo mke wake na kumkuta amesharejwa na fahamu. Mama yake Diana alianza kulia baada ya kumuona mume wake analia. Mume wangu, usiniambie mwanangu amekufa. Aliongea mama yake Diana huko akilia kwa uchungu. <sighs> Ajafa mke wangu. Ila amekatwa miguu. Aliongea Mr. Zungu na kumsogelea mke wake na kuungana naye kwenye kilio hicho cha wazazi wenye uchungu na mtoto wao. Maskini mwanangu, ningejua nisingemfuata. Mwenyewe alikuwa na sita kwenda kanisani, kumbe ndo mambo kama haya, yeye alikuwa anataka kumtokea mwanangu. Aliongea kwa uchungu sana mama yake Diana, huku akiongeza sauti ya kilio kilichomchoma zaidi Mr. Zungu na yeye akaanza kulia kwa kwikwi, huku akionyesha wazi ya kwamba sauti ilianza kumkauka. Baada ya muda Diana alirejea na fahamu. Baada ya kuisha kwa nusu saka puti aliyopewa kwa ajili ya operation hiyo, wazazi wake pamoja na mchumba wake mzungu yule akiongozana na mama yake wakaruhusiwa kuingia ndani kwa ajili ya kumuona Diana. Wote walishika midomo baada ya kumuona Diana akiwa na antena kwenye mikono yote huku bandage ikiwa imefunika kichwa chake. Hawakuweza kuona miguu miguu ambayo ilikuwa imekatwa kwa kuwa alikuwa amefunikwa shuka. Kilio kikatawala kwa watazamaji waliokuwa wanamuona. Lakini muhusika alikuwa kimya. Diana alikuwa kimya. Kimya kabisa. Huku macho yake yakiwa ameyatuliza kwa baba yake ambaye wakati huo hakuwa na uwezo wa kuona vizuri kutokana na ukungu uliojaa machoni kwake kutokana na utawala wa machozi ambayo Hakuwa kulia toka utotoni mwake. Mom, marriage is over. I can't marry her for this situation. I can't marry her. Aliongea maneno hayo bwana harusi yule mzungu baada ya kumfunua Diana shuka na kugundua kuwa ni kweli alikuwa amekatwa miguu yote miwili. Maneno hayo yalienda na vitendo baada ya mzungu huyo kuondoka na kufanya wazee hao kutokuamini kile kilichokuwa kimetokea hapo. Hapo ndipo machozi Diana ilipoanza kudondoka bila kutoa sauti yake. Ila ishara za machungu yatokayo moyoni yaliuchora usoni na kuyaruhusu machozi yatiririke kama maji katika mashavu yake. Mama yake alimfuata huko analia, akamkumbatia kwa uangalifu huko akimfuta machozi mwanae kwa mikono yake yeye mwenyewe. Mr. Zungu Alikubali kuanguka kwa magoti baada kuliangalia jicho la mtoto wake na kujikuta ana hatia kubwa sana ya kumkatalia mwanae kuolewa na mtu ampendaye na kumfanya kukubali kuolewa na huyo mzungu kwa ajili ya kumfanya yeye awe na furaha. Alilia sana Mr. Zungu huku Diana akiwa hataki hata kumuona baba yake kwa jinsi alivyotokea kumchukia. Ni 
ambapo tayari kufanya lolote lile mwanangu ili mradi unisamee aliongea Mr. Zungu huko akiwa amepiga magoti kwenye kitanda cha Diana Umechelewa baba Unafikiri huyo Abduli anaweza kunipenda nikiwa katika hali hii na kuchukia sana na sitaji hata kukuona tena baba umetoa ndo ya umetia doa maisha yangu Aliongea Diana huko analia na kusababisha mzee huyo kushikilia nguzo ya kitanda hicho alichukua milala Diana Mzee huyo alizidi kulia huku mkiwa wake akimbembeleza Nipe adhabu yoyote mwanangu kwa sababu na stairi adhabu ila msama wako na uhitaji kuliko kitu chochote Naumia mwanangu unaponiambia kwamba unanichukia naumia Aliongea Mr. Zungu huku machozi yakimtoka Msama wangu ni pale utakapoweza kumleta Abduli hapo hospitalini Hapo ndipo naweza kukusamehe Aliongea Diana na baba yake akaitikia kwa kichwa na kutoka hapo hospitalini kama vile amechanganyikiwa Aliingia kwenye gari yake na kuelekea nyumbani kwa Abduli alipofika alikutana ulizi mkali sana Aliulizwa shida yake na taarifa zikafikishwa kwa Abduli aliyekuwa ndani kupitia mitambo maalumu iliyokuwa inamuonyesha huyo mtu aliyekuwa anamuulizia huko nje. Abduli akasema, "Mwambieni huyo mzee hapo nje mimi sipo." Abduli alitoa hiyo oda baada ya kumona Mr. Zungu pale nje. Akaambiwa kwamba Abduli hayupo, unaweza kwenda mzee. Aliongea huyo mlinzi mwenye mwili mkubwa. "Huwa ah, narudi sangapi Abduli?" Nimeshakwambia yupo mzee. Hivi unataka kuondoka ile eneo, haraka iweze kana. Alikaribia yule mlinzi na Mr. Zungu wakati amri na kuondoka alipiga hatua kadhaa na kukaa mbali kidogo na pale ili msubiri Abduli aweze kurudi. Mr. Zungu aliganda pale nje mpaka saa tatu usiku bila kuona hata dalili za gari kupita pale. Alinyanyuka na kurudi tena getini. Yule mlinzi akamwambia, "Mzee, uwezi kuonana na Abduli kwa leo?" Aliongea yule mlinzi baada ya kumuona Mr. Zungu amerudi tena pale getini. Mbuso ingie, lakini ya kikisheni mmemkagua vizuri. Ilesikika sauti Abdul kupitia kifaa maalum kilichokuwa masikioni mwa yule mlinzi. Basi wali mkagua, na bada kuridhika ya kwamba hakuwa na kitu chochote kinachoweza kumdhuru bosi wao. Wakamua kumpeleka mpaka ofisini kwa Abdul. Ambapo wali mkuta Abdul, akio meja telo ofisini kwa ke. Unaweza kuangia shida wako ilo kuleto. Alongia Abdul baada ya kumona Mr. Zungu akishindwa anzie wapi kuongea naye. Mwanangu pekee amepata ajali mbaya sana. Aliongea Mr. Zungu huku uso wake ukiwa umejaa huzuni huku akimwangalia Abdul kama mtu anahitaji huruma yake au kupewa pole kwa matatizo yaliyomkuta. <sighs> Nimesikia hiyo habari. Alijibu Abdul na kumkazia macho Mr. Zungu. Mwanangu amekatwa miguu yote miwili. Na ameniambia kwamba hawezi kunisamehe mpaka nianze kukuomba msamaha wewe kwa nili kutetea Abdul. Aliongea Mr. Zungu kwa uchungu na hapo hapo machozi yakaanza kumwagika upya. Uh, sorry for her. Na kuhusu wewe nilishikusamehe muda sana. Aliongea kwa huzuni kidogo Abdul. Japo kwa alijikaza na kuichukulia taarifa ile ni ya kawaida sana. Pia binti yangu anahitaji kukuona leo hii. Aliongezea huyo mzee huku akifuta machozi yake yaliyomfanya avimbe macho na kuwa mekundu mno. <sighs> swala la mimi la kuona, yaani swala la, la kuona na mimi litakuwa gumu sana mzee wangu. Aliongea Abdul na kunyanyuka kwenye kiti chake Jambo hilo lilimfanya Mr. Zungu kumpigia magoti Abdul na kumshika miguu yake huku akilia kwa sauti iliyokwisha kauka huku akimbembeleza Abdul kubaliane na lile ombi. Roho ya imani ilimwingia Abdul. Alimnyanyua mzee huyo na kumfuta machozi. Safari kuelekea hospitalini usiku huo ilianza huku kila mtu akiwa amepanda gari lake na kuongozana mpaka hospitalini. Abdul alishindwa kujizuia na kujikuta anangusha machozi baada ya kumona Diana akiwa katika hali mbaya sana. Alimfuata na wote wakajikuta wanakumbatiana pale kitandani huko analia na kumshikilia kwa Mr. Zungu ambaye alikuwa na mke wake I think you know that I'm in love with you at all 
But now you can let me die because you can't be mine forever. Aliongea Diana kwa sauti ya kulia huku akiwa ameendelea kumkumbatia Abdullah mbaye naye muda huo alikuwa analia kwa uchungu. <sighs> Usiseme hivyo Diana. I love you so much. Aliongea Abdul huko analia na kumpapasa Diana mashavu yake huku akiafuta machozi ya Diana kwa viganja vyake. Wakati huo huo Suna naye anaingia kumwangalia Diana. Hakuamini kumuona Abduli pale. Alijikuta ameganda mlangoni kwa dakika kadhaa. Alipiga moyo konde na kuungana na Abdul pale chini na kumpa pole Diana. <sighs> Huyu ndiye mwanamke wa maisha yako Abdul. Hata kule hoteli tulipokuwa siku ile ulikuwa unalitaja jina la Suna na kujepeza kwamba ndio mwanamke wa maisha yako. Usijali kuhusu mimi Abdul. Najua kuwa huna huna baya. Na najua pia huna upendo wa dhati na mimi. Ila nilikuwa nakulazimisha. Na hata ukiniambia unanipenda hivi sasa. Si kweli. Ila tu utakuwa unaniunia huru. Kwa haya maswaibu yalionikuta. Huyu suna ndiye yuko moyoni mwako Abdul. Nadhani unasubiri jibu kutoka kwake. Suna, unampenda Abdul. Diana aliongea maneno yaliyochoma wote waliokuwa pale na kujikuta unatoka na machozi. Hatimaye aliuliza swali liliwabakisha midomo wazi. <sighs> Sio mahala pake hapa Diana kuniuliza swali kama hilo. Aliongea Suna kwa sauti upole huko akiangalia chini. Kwa huru Suna, unampenda Abdul au humpendi? Aliuliza tena Diana. Suna alitulia kwa muda huku akiwa hajiamini kwa kila alichokuwa ameulizwa. Alimtazama usoni Abdul na kujikuta anaangukia kifuani na hilo ndio likawa jibu tosha kwa swali hilo alilokuwa ameulizwa. Diana alitabasamu na kuashika vichwa Abdul na Suna. Akawaambia Leo ni siku ya ajabu kwetu. Ilikuwa huzuni mwanzo ila kwa sasa imekuwa nzuri kwa kuwa tukutanisha wapenda nao na kumsamehe baba yangu kwa dhati ya moyo wangu. Ni furaha pia kwa baba yangu kutambua makosa yake na kujuta kwa kila alichokitenda juu yetu. Mungu awape maisha marefu. Aliongea Diana na kutabasamu. Watu walijikuta huzuni imewapungua baada ya kumuona mlengwa akiwa na tabasamu. Baada ya mwezi mmoja msikilizaji, Diana alitolewa hospitalini alipewa ratiba za kuhudhuria clinic mpaka takapopona kabisa Mipango ya harusi ya Abdul na Suna ilipangwa na ulimwengu ulitangaziwa juu ya harusi hiyo ya aina yake Siku ya harusi ilifika kwa kuhudhuriwa na watu mbalimbali wenye nyadhifa zao wasanii mahususi kutoka pande zote duniani walihudhuria pia Meza kuu likawa wazazi wake Abdul, Mr. Zungu, mke wake na mtoto wao mpendwa Diana Ilifungika ndoa hiyo baada ya shaka kupitisha ubani na watu wakaanza kuisherekea harusi hiyo iliyogarimu milioni ya fedha. Zawadi ya mshangao kwa mashabiki ni pale mkusanyiko wa watu sita ulipotimia kuipandisha bendera ya Bendy Dreams. Ufufuo huo wa bendera uliwarudisha tena katika ramani wasanii wa bendi hiyo waliokuwa wamepotea kwa muda mrefu. Walipoteza maisha kwa hila za Mr. Zongo walifanya kundi hilo kutotimia idadi ya watu waliokuwepo hapo mwanzo na huo ndio kawa kurasa mafanikio kwa kila aliyetumikia bendi hiyo chini ya bosi wao mpya Abdul msikilizaji kama umeipenda simulizi hii kama mimi ankoje ambavyo nimeipenda salute kwa mwandisha anaitwa Hussein O Molito imesimuliwa kwa konami Anko J na patikana Instagram Anko J underscore.